Muy buena gente. Bienvenidos al canal. Antes de empezar a hablar de este juego, que es ni más ni menos que Atom RPG, tengo que contaros varias cosas. Dejadme deciros que eh, tenía pensado subir el Life is Strange, pero he tenido que borrar, eh, si alguno había visto los vídeos, los habréis visto, os habréis dado cuenta que los he tenido que borrar, eh, salvo el primero. Eh, porque tenía reclamación de derechos, ¿vale? El 2 y el 3 los he tenido que eliminar porque tenía reclamación de derechos. Me parece bastante loleante porque si visteis el primer vídeo, eh, además lo hago en directo antes de empezar el juego, hay una opción de streaming mmm, para desactivar precisamente eh, la opción para no tener problemas de copyright, para no tener problemas de licencia. Por supuesto lo activé, porque fue lo primero que dije, no quiero tener problemas, lo voy a, lo voy a, lo voy a activar, por supuesto. Eh, sin embargo, tengo dos reclamaciones, lo cual me parece bastante chocante. No sé qué es lo que están reclamando, sinceramente, porque no se oye la música. Entonces, no sé qué reclaman, que, que he subido el vídeo eh, sin sonido, no, sé, no, no lo entiendo. En fin, eh, me da igual, porque... tampoco monetizo. De hecho, en la reclamación que me han hecho... De, de estos dos vídeos me pone que no se pueden monetizar bueno, me, me da igual porque yo no monetizo no tengo suficientes suscriptores ni visitas, ni likes, por lo tanto no puedo monetizar pero bueno, eh, los he eliminado ¿no? eh, como os digo, sin embargo, el primero es curioso en el primero no hay no hay ninguna reclamación, por lo tanto lo he dejado si la hubiera, pues lo eliminaría ¿vale? ¿de acuerdo? o sea, lo que no quiero es tener problemas, curiosamente curiosamente eh, había grabado un vídeo de Judgment para que lo vierais, porque además eh, no era el principio del juego, era una misión muy guapa, muy, muy, muy guapa. Era un vídeo de una duración aproximadamente de unos 48 minutos y es una misión un poco larguilla, que dura unos 40 minutos, pero es que además es una misión espectacular. Y me quedó muy bien, estaba grabada a 4K con HDR y por una vez que el disco duro me funcionaba bien y me grabó bien, vete por donde lo subí, se veía de escándalo, y tuve una reclamación de copyright también, así que lo he eliminado también, ¿vale? Lo comento más que nada porque ayer, por ejemplo, no, no subí nada, eh, sí que subí, lo que pasa es que tuve problemas eh, pues de este tipo que os estoy comentando. Eh, también, también he tenido una reclamación de copyright, <risa> una, una recla... es que me río porque me, me parece alucinante, tuve una reclamación en el último vídeo de Wade West, en el final, que lo, este sí lo tenéis en el canal, y me pone lo mismo, me pone que hay una reclamación y que no puedo monetizar. Bueno, si, si la penalización que me van a dar es esta, de que no puedo monetizar, me da igual, insisto, yo lo voy a dejar el vídeo porque no estoy monetizando, por lo tanto no me afecta. Yo lo voy a dejar, porque yo creo es el último vídeo, el, el vídeo del final, ¿no? Entonces, hombre, eh, lo suyo es no eliminarlo. Pero insisto, yo siempre soy muy legal y si hay algo pues que eh, me hacen una reclamación en un vídeo, pues lo voy a eliminar, no quiero tener problemas, ¿de acuerdo? Porque ni me va la vida ni tengo por qué jugármela de esta manera. Eh, no creo que sea algo muy grave. De hecho, creo que la reclamación viene por la canción de los créditos. Eh, juguemos el final, salieron los créditos, y aunque yo me puse a hablar, sí es cierto que se escucha la canción. Aunque bueno, también tengo que decir que no se escucha la canción entera, se escucha un trozo porque le di al, al estar y, y los corté los créditos. Pero bueno, ellos supongo que deducen que eh, esa canción tiene licencia y, y no se tiene por qué escuchar. Eh, insisto, si es solo por esto... Eh, y me van a penalizar el, el, la no monetización me da igual, yo el vídeo lo voy a dejar sin embargo si me dan otro aviso diciendo eh tío, eh, que te vamos a bloquear el canal lo voy a eliminar, ¿de acuerdo? insisto, yo no quiero tener problemas de este tipo no los he tenido hasta ahora son 400, no sé si son 422 o 23 vídeos que tengo en el canal y nunca había tenido ningún problema de reclamación de derechos Uh, sin embargo, ahora de golpe, en tres juegos diferentes me han venido tres reclamaciones. Uh, en fin, insisto, uh, yo he eliminado los vídeos que he tenido reclamación, salvo el Wait West. ¿De acuerdo? Quería aclarar esto. Bien, eh, y ahora os voy a comentar por qué estoy con este juego y el por qué creo que mm, quizás le tenía que haber dado más importancia, sobre todo a lo que me, com a lo que me comentasteis. 
eh, como sabéis es un juego que salió hace tiempo y es un juego en el que yo subí creo que tres vídeos uno explicando las mecánicas del juego, cómo era el juego y tal, y otro donde empecé a jugar pues para que vierais un poco de gameplay a ver cómo, cómo era el juego. ¿no? Ya nos dimos cuenta y os estuve explicando que era tipo Fallout, de, lo, de la vieja escuela, de los antiguos, que tenía cierta similitud también con Westland, que bebía un poco de Divinity Original Sin 2. Yo creo que es un gran juego y creo que en ese momento quizás lo que tenía que haber hecho era serie. Por varios motivos. Uno, porque la acababa de comprar y estaba pues en caliente, para que nos entendamos. Y dos, porque vi que os interesó. O sea, me estuvisteis preguntando. De hecho, eh, es uno de los vídeos que tengo más visualizaciones y más likes. Por lo tanto, aquí cometí un error. Eh, se nota que la falta de experiencia que tengo eh, en, como creador de contenido, quizás os tenía que haber hecho más caso y, y haber, hecho, haber seguido con el juego para que lo hubierais visto, ¿no? Eh, algunos incluso me, me lo preguntasteis a la serie y bueno yo en aquel momento pues me lié con otros juegos insisto quizás eh, tenía que haber seguido con él no pero bueno eh, en aquel momento pues yo quería enseñar muchas cosas eh, quería que el canal tuviera mucha variedad en fin eh, por una cuestión o por otra por una razón o por otra eh, no lo hice de acuerdo y creí en aquel momento conveniente que Bastaba con enseñar un poco del juego, las mecánicas y tal. Bueno, pues no sé. Eh, visto lo que me ha ocurrido con el Life is Strange, que os insisto, iba a continuar subiendo vídeos, pero viendo lo que me ha ocurrido con la reclamación de derechos, pues lo he tenido que dejar. Y se me ha ocurrido pues meterme otra vez con el Atom RPG. Y como sabéis que yo de memoria ando muy mal y se me olvida muchas cosas y los controles luego eh, me hago un lío de cojones precisamente porque pruebo cantidad infame de juegos diferentes, me lío con los controles. Entonces lo mejor creo que es empezar una nueva partida y depende del apoyo que tenga, pues le seguiremos dando o no. Pero bueno, me apetecía porque sé que hay gente que la traen este tipo de juegos, seguramente muchos de los que en su momento visteis el vídeo, ese vídeo que subí con las mecánicas del juego, lo habréis jugado ya, habéis avanzado mucho e incluso os lo habréis terminado, pero bueno, pues para que le interese, eh, pues lo voy a subir y lo voy a jugar a mi manera. Yo voy a jugar, mira, lo acabo de decir, nunca mejor dicho, yo lo voy a jugar a mi manera. Mi manera es, este tipo de juegos lo juego con muchísima paciencia, muchísima. Eh, voy a perder el tiempo que tenga que perder, me voy a mirar todo muy bien. Eh, este tipo de juegos me gusta eh, mirarlo todo mmm, casi de manera perfecta, ¿vale? Me gusta mucho pues, eh, dejarme lo menos posible. Cabe decir que es un juego que cada partida es diferente, cada partida os puede salir una cosa diferente, no tiene por qué ser lo que salga en mi partida, no tiene por qué ser lo mismo que os salga en la vuestra. Además, como podéis ver, eh, tiene eh, las características, habilidades, rasgos, tiene un montón, como podéis ver. Eh, si ahora nos las pondremos a mirar, son muy importantes prácticamente todas, unas más que otras, pero son muy importantes. Bien, lo vamos a jugar en normal, esto lo veremos después de crearnos el personaje. Eh, a modo personal, y por lo que yo he podido ver y he podido jugar, eh, yo no voy a decir cómo jugar a este juego. Cada uno lo va a jugar a su manera y mucha gente tiene mucha experiencia y sabrá lo que hacer. Pero como recomendación yo os recomiendo eh, que empecéis jugando eh, con la mira puesta eh, en combate cuerpo a cuerpo. ¿De acuerdo? En... Uh, sí, en, o en artes marciales o cuerpo a cuerpo. Yo recomiendo personalmente cuerpo a cuerpo. Artes marciales es a puños, cuerpo a cuerpo es pues con eso, cuchillos, palas, etc, etc, lo que vayamos pillando. ¿Por qué? Porque está muy bien uh, uh, potenciarse a pistolas, rifles y escopetas, armas automáticas, está muy bien. Pero está muy bien a la larga. Al principio, eh, creedme que os va a servir de muy poco, muy poco, porque... El porcentaje de error es altísimo, es altísimo. Y esto hay que sumarle un problema muy gordo, y es que al principio os va a costar la vida encontrar munición. La vida os va a costar muchísimo, creedme que os va a costar muchísimo. Tendréis armas, vais a conseguir quizás de primeras una pistola, pero no la vais a poder utilizar porque no tendréis munición. Y la poca munición que tendréis, si encontráis... Cinco balas, cuatro las vais a fallar. Creedme que la vais a fallar. <risa> eh, esto por lo que yo he podido jugar y lo que he podido ver. Así que yo recomiendo ir a, al principio al menos cuerpo a cuerpo, pero 
insisto, cada uno que juegue como quiera y si quiere ir potenciarse a pistolas y meterle un montón de puntos a pistolas, pues adelante, o a rifles y escopetas. Bien, venga, vamos a, vamos a empezar a jugar. Por cierto, ahora que decía que cada partida es diferente, dejé también un mensaje en el vídeo que os colgué, porque mucha gente me lo preguntó además en su momento. Eh, tenemos una especie de alijo, encontramos una caja fuerte que es muy importante abrirla y ese código, cada partida tiene un código diferente, se regenera, por lo tanto sirve de poco que tengáis la contraseña de esa caja fuerte, empecéis otra partida, eh, os va a servir de poco porque será otro código diferente, ¿de acuerdo? Eh, yo dejé el código que me encontré en la partida que yo jugué, pero no os va a servir, ya os lo digo ahora que no os va a servir. ¿Vale? Así que habrá que buscarse la vida. Sé cómo, cómo conseguir ese código, lo veremos, no sé si será hoy o en el próximo directo, es, intentaré que sea hoy, pero hay una manera. Y cuando lleguemos en el punto a punto de conseguirlo, os diré las distintas formas de conseguirlo, porque este juego, además, eh, como sabéis, lo, las conversaciones que tengamos con todos los NPC que salen en el juego tienen mucha repercusión, muchísima, en este juego es muy importante... Pero no solo eso, sino que se pueden enfocar las misiones de varias formas, ¿vale? Se puede eh, aplicar la violencia, cosa que es muy poco aconsejable al principio del juego, más que nada porque siempre os van a superar en número los enemigos. Y bueno, y luego tiene pues cosas muy interesantes y muy chulas, ¿no? Como por ejemplo, pueden venir animales con nosotros, pueden venir humanos con nosotros, está muy bien, pero eso sí que es cierto que hay que avanzar un poco más, ¿de acuerdo? Venga, vamos a repasar, porque ya lo veis que aquí hay un montón de habilidades, características, rasgos. Yo os voy a enseñar los que voy a elegir yo y os voy a explicar el por qué. Luego cada uno, evidentemente, insisto, igual que antes con las armas, eh, pues cada uno que haga lo que quiera. Bien, aquí al principio las características nos dan 5 puntos para dar, ¿de acuerdo? La fuerza está en 5 y ahora veréis por qué, ¿vale? Porque indirectamente el rasgo me ha bajado un punto de fuerza, ¿vale? Lo que he hecho es subirle 2 a destreza. Vale. Destreza determina la velocidad de combate, la probabilidad de esquivar golpes y la precisión en el combate cuerpo a cuerpo, así como abrir cerraduras y el robo. Ojo, porque lo, a mí lo que me interesa es la precisión en el, en el combate cuerpo a cuerpo, que es muy importante. Al principio del juego es la vida, eh, os va la vida, pero la vida, ¿vale? Tenéis que acertar el máximo posible de golpes, si no, se os va a hacer muy cuesta arriba. Así como abrir cerraduras y el robo. Eh, Súper interesante, ¿vale? Intelecto, le he dado dos puntos. Determina el número de puntos de habilidad asignados al subir de nivel y abre nuevas opciones de diálogo. Muy importante. Este juego utiliza PA, puntos de acción. En el combate, lo veréis, ¿vale? Eh, tendremos un límite de puntos que nos servirán para movernos y atacar, ¿vale? Y aquí nos está diciendo que cuando subamos de, de nivel, pues nos irán dando pu más puntos de habilidad. Y sobre todo, abre nuevas opciones de diálogo, muy importante también. ¿De acuerdo? Luego le he dado un punto a, a percepción, determina la precisión en el combate a distancia, da opciones de diálogo adicionales y permite detectar detalles ocultos en el entorno. Aquí me hubiera gustado darle más puntos porque lo de permitir detectar detalles ocultos en el entorno me interesa muchísimo. Eh, lo primero, lo de la precisión del combate a distancia no me interesa mucho ya os digo que yo no voy a ir a rifles y escopetas eso no significa que cuando avance mucho en el juego pues eh, tenga uno y, y nos vaya muy bien pero mmm, yo me voy a centrar mucho en combate cuerpo a cuerpo ya os lo digo ahora vale estos serían los puntos ahora, luego veremos más adelante, ahora lo veréis eh, por qué nos ha bajado la fuerza de acuerdo artes marciales eh, aquí lo podemos ver, esta habilidad determina la capacidad de dar patadas y puñetazos, esto cuerpo a cuerpo, con puños, sin armas, ¿vale? Yo he subido cuerpo a cuerpo, aquí quizás lo que tenía que haber hecho es quitar los puntos y haber visto, bueno, en fin, eh, pero bueno, le he dado los puntos, por, más que nada porque esto no, no empieza con un número base, o sea, no todo está a 50 y tú lo tienes, no, o sea, aquí, por ejemplo, artes marciales, artes marciales, perdón, cuando empiezas el juego, fijaos que te lo pones a 61, el por qué, no lo sé. Pero te pones 61, es decir, que no te pones 50, te pones 61, ¿vale? Cuerpo a cuerpo es, ya os lo he dicho, es a cómo voy a ir yo en principio, tu habilidad con los cuchillos, hachas y navajas. Pistolas, no le he puesto ningún punto, rifles de escopetas tampoco, me lo ha bajado también por los rasgos, ahora lo veréis, armas automáticas 20, lanzar 24, no me interesa mucho, de hecho nos ha bajado dos puntos, fijaos, lo teníamos a 26, modificador menos 2, 
Mira, aquí no lo pone. Valor base 26. Vale, aquí lo puedo ver. Me había dado cuenta. Valor base 19. Rifle de escopetas. Eh, y este no lo dice. Vale. Elocuencia. Tu habilidad para influenciar a otros con palabras. El habla también te ayuda a evitar las peleas con bandidos en el mapa global. Esta es una de las habilidades más importantes del juego. A mi parecer. De las más importantes del juego. Es muy importante, muy importante, junto con la de supervivencia, que ahora la veremos, esto de evitar las peleas con Madrid en el mapa global. Muy importante porque os van a joder a base de bien. Trueque. Creo que no hace falta ser un Illuminati, ¿no? Esta habilidad representa tu capacidad de negociación y a veces te permitirá obtener descuentos al comercial. Está bien, pero no me va la vida. Juego 10. Aquí tengo que ser sincero. Yo no he jugado a nada en el juego, eh, ni a dados ni a cartas. Hay varios juegos de tablero, no he jugado a ninguno. Así que, eh, en principio, no me importa mucho esta, esta habilidad. Supervivencia. Al igual que elocuencia, como os he dicho antes, de las más importantes del juego, a mi parecer. Tu habilidad para sobrevivir a las, penu a las penurias del yermo te ayuda a localizar puntos de interés durante tus viajes Evitar el combate en el mapa global y viajar más rápido. No os podéis imaginar lo importante que es esta habilidad. Hasta que os ponéis a jugar, no lo sabéis lo importante que es. Es muy importante. Insisto, aquí, cuando te desplazas en el mapa global, vas excesivamente lento, vas muy lento y tienes un muy alto porcentaje de que te paren y te, te, hagan, te tiendan una emboscada. Y te puede salir bien o te puede salir mal. Pueden ser hostiles o pueden ser amigables, ¿vale? Pueden ser comerciantes, ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, te viene bien que de vez en cuando pues te encuentres comerciantes, te puede interesar. Pero si os encontráis con bandidos que os quieren robar o algo y son más que tú, que es el 99% siempre lo serán, estás muerto, ¿vale? Estás muertísimo, pero muertísimo, ¿vale? Y difícilmente vas a escapar. Primeros auxilios. Esta también... Eh, me interesa leamos la descripción tu habilidad en el tratamiento de lesiones menores también reduce la probabilidad de sufrir rasgos negativos como el alcoholismo la adicción a las drogas etc etc vale, esta de primeros auxilios veremos ahora lo importante que es y lo curiosa que es porque ahora os enseñaré una curiosidad eh, es bastante sorprendente la verdad sigilo 35, la habilidad de pasar desapercibido todas las posiciones de la gente, bastante importante forzar cerraduras la habilidad de abrir exitosamente cerraduras sin una llave, todas estas también me interesan pero no hay puntos para todo por lo tanto hay que elegir Roba, además la de robar como podéis ver está bastante alta 34 está bastante bien la habilidad de robar directamente de los bolsillos de tus compañeros del yermo, tecnología 39 me ha subido dos puntos por los rasgos Mide tanto la comprensión como la capacidad de utilizar la tecnología de antes de la guerra. Ciertamente yo no, no he jugado tanto como para encontrarme esto, así que no lo sé. Y esta también es bastante importante. No le he dado ningún punto porque me he quedado sin, pero me hubiera gustado subirla más. De hecho, la voy a subir más adelante. Determina la habilidad de crear objetos caseros y equipación para ayudarte en el viaje. El crafteo es muy importante en este juego. Muy, muy, muy importante. Vale, y nos vamos a las características de los rasgos que aquí... En esto lo hemos visto, en este tipo de juegos, lo hemos visto en casi todos prácticamente. ¿Vale? Esto es, ni más ni menos, te dan eh, en positivo y en negativo. Te dan y te quitan, ni más ni menos. Entonces, no las vamos a repasar todas. Yo he puesto, un, aquí tienes dos puntos por poner, ¿de acuerdo? Esto, si quieres, lo puedes dejar a cero y no gastar ningún punto, porque, insisto, ahora lo veremos, te quitan de un, de un lado, pero te, o sea, te dan de un lado, pero te quitan de otro. ¿Por qué pongo ascético? Vamos a leer. No necesitas llevar un montón de basura contigo cuando sabes cómo sobrevivir. Lleva el doble de tiempo pasar hambre, más 10 a supervivencia, más 1 de fuerza y menos 7 a peso de carga. Vale, aquí vemos por qué fuerza lo tengo en rojo, en las características arriba, ¿vale? El primero, ¿vale? Porque esto me ha bajado un punto de fuerza. Más 7 a peso de carga. Hombre, no nos vamos a morir tampoco, ¿vale? Y aquí viene la curiosidad. Le he dado el otro punto al doctor de la morfina. Vamos a leer. Eres un intelectual drogadicto más uno a intelecto, que ya os he dicho eh, que me interesa bastante. Lo he, de hecho, lo he subido dos puntos. Lo he subido uno, pero este me ha subido otro, ¿vale? Más 10 de primeros auxilios. Y luego te pone más 50% de probabilidad de adicción. Vale, ojo aquí. Vamos, ahora lo vamos a mirar bien. Fijaos, uno de intelecto. 
más 10 de primeros auxilios, que me interesa muchísimo, ¿vale? Por eso lo tengo a 51. Y luego la curiosidad llega cuando lees más 50% de probabilidad de adopción. Vale, perfecto. Pero si nos vamos a primeros auxilios, que nos ha subido 10 puntos, nos dice... Tu habilidad en el tratamiento de lesiones menores también reduce la probabilidad de sufrir rasgos negativos como el alcoholismo, la adicción a las drogas. Vale, o sea, esto, los primeros auxilios, si lo subes muchos puntos, te reduce la probabilidad de sufrir rasgos negativos como el alcoholismo y la adicción a las drogas. Y nosotros le hemos dado un punto a esto y nos baja, nos dice que es más 50% de probabilidad de adicción. Vale, a mí lo que me interesa es el punto de intelecto que me da esto y, los, y el más 10 a primeros auxilios, porque se contradice. El, este rasgo de doctor de la morfina se contradice con esta habilidad, porque yo le estoy subiendo 10 puntos a primeros auxilios. Por lo tanto, eh, este rasgo me interesa. ¿De acuerdo? Eh, el resto que hay, bueno, vosotros mismos, a mí no me interesa ninguno más, hay algunos que... Creo que son bastante jodidos. Este, por ejemplo, del Lobo Solitario, que el Lobo Solitario lo hemos visto también en todos estos tipos de juegos. Lobo Solitario siempre está, ¿vale? Este es la de ir solo. Es una habilidad, uh, un rasgo, perdón, para ir solo, si tienes pensado ir solo. Eres mucho más feliz por tu cuenta. Un montón de compañeros parlanchines no son más que una carga. Al estar solo, más 2 de protección, más 5 de secuencia, más 10 kilos de peso de carga. Al estar acompañado, menos 2 de protección, menos 20 de supervivencia y menos 7 de secuencia ojo eh menos 2 de percepción menos 20 de supervivencia es una jodienda pero una jodienda enorme vamos a mí me parece muy loleante pero para el que quiera jugar solo pues eh, puede estar bien puede estar bien porque claro te da más 2 de percepción más 5 de secuencia y 10 kilos de peso de carga la secuencia por cierto eh, es eh, ¿cómo se llama? ahora no me sale el nombre eh, es cuando llega tu turno es que no me sale el nombre ahora eh, tiene otro nombre en este tipo de juegos eh, es cuando te llega el turno ¿vale? la iniciativa ahora que no me salía es la iniciativa cuando te toca el turno en un combate ¿de acuerdo? cuando más alta la tengas cuando más alta la tengas antes te llegará ¿de acuerdo? así que evidentemente empezamos con nivel 1 con vida 31 nos ha bajado un poco por culpa de los rasgos, puntos de acción 8, estos son los puntos que tenemos nosotros cuando entremos en combate, peso de carga 41 kilos, la carga que podemos llevar, daño cuerpo a cuerpo 1, puntos de habilidad 19, resistencia a la radiación 15, resistencia tóxica 20, secuencia, eh, que sería la iniciativa 13, regeneración 25 y probabilidad de golpe crítico 6%. Por cierto, eh, ha quedado mal eso de por ciento y luego por cierto. <ríe> Voy a poner el nombre. Vale. Y creo que nada más, hay un montón de retratos aquí para cambiar. Bueno, yo que sé, por lo menos hay 50, hay una, una, una barbaridad. Es indiferente, básicamente da igual porque nuestro personaje se ve muy pequeño. Vamos a darle a crear y vamos a empezar la partida. Vamos a hacer incluso el tutorial, ¿de acuerdo? Porque la otra vez os lo enseñé muy por encima, hoy lo vamos a hacer. Te enseñan a disparar, te enseñan a abrir cerraduras. Eh, kit de ropa, esto como que me da igual. Héroe de acción mismo. Vamos a poner. Vamos a jugar en normal, como os he dicho. ¿Vale? Aquí tenéis eh, supervivencia que es per, con permadez, ¿vale? Eh, modo supervivencia es permadez. O sea, cuando te matan, adiós, muy buenas. Se va al guardado y todo. Así que sin más gente, vamos a darle a empezar. Creo que se me oye bien. Bueno, ni que decir, ni que decir que en este juego hay muchísimo, muchísimo, muchísimo texto, muchísimo. ¿De acuerdo, gente? Habrá que leer mucho y prestar mucha atención. Tienes un sueño peculiar, las estrellas rojas brillan en el cielo y los hongos gigantes se elevan a los cielos. Mientras las sombras con cuernos danzan al borde de un antiguo bosque, de repente la oscuridad cae. Las imágenes se eclipsan dentro de un vacío negro que te rodea. A medida que se acerca más y más como un humo impenetrable, mientras se frota contra tu cuerpo, como un gato. Es calmante, tranquilizante, antes de... <ríe> eh, me estaba medio riendo porque soy un crack y como siempre la cago. 
Eh, a ver, esto también lo conté en los otros vídeos que subí, pero no hubiera estado de más contar un poco de qué va todo esto, ¿vale? Esto es un yermo eh, en la antigua soviética y estos sucesos ocurren 20 años después de pues, pues una guerra nuclear contra el bloque occidental y ha quedado todo devastado y bueno hay mucha radiación por muchas zonas y luego pues está lleno de bandidos eh, pues eh, a modo de supervivencia vale la gente tiene que sobrevivir pero está ambientado en un yermo eh, en la antigua Rusia de acuerdo en mil, mil, creo 1800 perdón 1986 si no me equivoco te devoraré ah <risa> Tragas un espeso bulto de saliva y miras a tu alrededor frenéticamente. Continúa. No ves nada inusual. Estás en el cuartel para gentes a punto de ser desplegados en el trabajo de campo. Un hombre está parado cerca de ti. Parece preocupado. Teniendo pesadillas, ¿eh? Cadete Blue Angel. Ni siquiera la tormenta de ayer te despertó. Bien, bien. Toma todo el descanso que puedas antes de la misión. Es la idea. ¿Quién eres tú? Agente Alf, de la brigada Los Mañosos. Nuestros líderes me pidieron que te vigilara hasta tu partida. Para asegurarme de que todo está bien. Pero ¿cuál es mi misión? Esto se ha revelado durante la sesión informativa final. Vamos, soldado, ponte en marcha. Uh, ¿dónde estoy? ¿No puedo saberlo? Supongo que me quedé dormido. ¿Me estás tomando el pelo? Esta es la planta baja del cuartel general de Atom. Eh, por supuesto. Déjame adivinar. ¿Ahora vas a preguntar en qué año estamos y qué clase de guerra tuvimos hace 20 años? <ríe> en realidad sí, que saber en qué año estamos. <ríe> Seguro que no tomaste algo para. A ayudarte a dormir anoche, camarada adicto al crack. De, ojo, eh, que no lo tiran por cara, eh, camarada adicto al crack. Es el año 2005, no me asustes así. Primero introduce algo de comida en tu sistema, hay algunas galletas en la mesa. Luego pensaremos en qué hacer contigo a continuación. Todavía tenemos algo de tiempo antes de que empiece la sesión informativa. Sí, comer algo puede servir. Comeré más tarde, vaya, nah, vamos a comer. Ese es el espíritu. Dame el gusto de comer esas galletas. ¿A que no hay sopa para ti? Dormirse todo el tiempo de servicio del comedor. Honestamente, no es una gran pérdida. Entre tú y yo, fue una mierda. <ríe> Mantén tus facultades. Hay una galleta a la mesa, acércate para saltarla y pulsa para cogerla. Insisto, esto lo vamos a hacer, ¿vale? Acab Hostia, me acordaba que la cámara va a toda mierda. <ríe> ay, ay. Cogiste la galleta, pulsa SELE para abrir el inventario. En el inventario seleccione la galleta y pulse X para comer. A pulsar select aquí tenemos el inventario aquí tenemos la galleta y le damos a la x luz de el curo cero puntos de vida <ríe> vale porque la tenemos llena vale vale como siempre tenemos en este tipo de juegos tenemos todo tipo de información en el menú todo esto lo iremos viendo poco a poco hostia me sale eh, me sale lo menos en inglés no Bostezas cuando entras en la habitación de al lado y te detienes ante una puerta cerrada. Y la gente se rasca su cuello sin afeitar. Los hábitos del yermo nunca mueren. Siempre que me meto bajo un techo o un refugio, intento hacer una barricada. Como con esta puerta, por ejemplo. La cerré por instinto. Ni siquiera me molesté en recordar dónde guarda la llave. Puedes echar un vistazo rápido a tu alrededor para encontrarla. Eres un tipo raro, ¿no? Espera, a ver si puedo encontrarla. Vale. Si no recuerdo mal. Hostia, lo de la cámara, lo voy a tener que mirar. Si no recuerdo mal, había un botón, ahí está, LRB, ¿vale? Bueno, a ver, eh, recordad que yo juego en Series X, ¿de acuerdo? Estamos jugando con mando. Si pulsamos el RB, se iluminan las zonas donde, eh, o los objetos donde podemos interactuar, ¿de acuerdo? Hostia, me sale, qué raro esto, no era así. Me salen los botones en inglés. Uh, vale. Vale, si le damos al gatillo derecho tenemos una descripción de todos los objetos, absolutamente todos. ¿Vale? Clavos, una caja pequeña con clavos, algunos de ellos están oxidados y otros doblados, pero siguen siendo muy útiles en el yermo. Y esto es chatarra, creo, ¿no? Chatarra metálica, venga. Una cuchara, y esto era piedra afilada. Venga, adelante. Y aquí creo que había que forzar. No una moneda, ¿no? Moneda. Venga. ¿Qué más? Ah, uy. Un gorro, ¿no? Pañuelo de camuflaje. Un gorro en forma de bufanda. Eso es la cabeza o en el cuello. Efecto, mira. 
5 de sigilo, perfecto. Pues, uh, eh, no, 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 cógelo, cógelo. Vale, así me acuerdo cómo iba al. Aquí. Mover, sí, lo tenemos que equipar, ahí está, venga, corro. Vale, estéticamente, eh, esto también me gustó mucho del juego, ¿vale? Eh, las prendas que te pones de ropa, pues se ven, ¿vale? En el personaje. Te pregunta si queda alguna bebida gaseosa atómica la más gaseosa atómica. Vale. Nah, la llave creo que está aquí. Ahí está. Abre el inventario, selecciona el objeto y pulsa para equiparlo. La ranura activa para que el personaje lo tenga en la mano. Pulsa cerca de la puerta para abrir la llave. Vale, perfecto. Tenemos que equiparla siempre aquí. Vale, ranura 1, donde equiparíamos un arma, por ejemplo. Vale, una cuerda y esto era papel usado. Vale. Coges papel higiénico. Eh, hostia, a ver, dejarme mirar lo de la cámara porque es que fijaos, fijaos. Es que me marea, tío. Es que me marea. Vamos a mirarlo. Eh, a ver. No, esto estará en controles, ¿no? No. Juego. Movimiento de la cámara. A ver, la voy a poner así. Y aún así, fijaos, ya va a matar la mierda, tío. Eh, a ver, a ver, a ver. Hostia, la voy a poner al mínimo. Es... A ver, a ver, a ver. Igual es rotación, igual me estoy equivocando, eh. Ahora, tío. Uf. Ahora, ahora. Vale, tenemos la llave equipada, por lo tanto, solo tenemos que acercarnos a la puerta y clic, dale a la A. Se acabó. Respires profundamente. El aire del campo de montaje está lleno de hedor, del aceite de las máquinas y del sudor de los soldados. Hoy solo tú y tu colega estáis aquí. Continuar. Sería honesto contigo, Bruce Angel. El yermo no es una broma. Tienes que estar preparado. ¿Estás listo para hacer algunos ejercicios de entrenamiento antes de la sesión informativa? Sí, no te preocupes. Bien, escucha. Hay varios puntos de entrenamiento alrededor del patio. Escoge cualquiera de ellos y te entrenaré también como pueda. Cuando hayas tenido suficiente, siéntete libre de dirigirte al búnker principal. Lo pillo, pero primero demos una vuelta. Para ver tus estadísticas, pulsa con Z para arriba. Para ver las estadísticas de los compañeros, pulsa LB y RB. No tenemos compañeros en tu pantalla de estadísticas. Para ver las habilidades, pulsa I. Vale, vamos aquí. Aquí tenemos esto. Al, bueno, en este caso sí, tenemos al alfeste, pero no podemos hacer nada con él, ¿vale? Y aquí tenemos las habilidades que veo que no hay nada. Esto lo veremos más adelante también. Y teníamos un zoom bien guapo aquí, ¿no? Sí, aquí. Vale, vale, vale. Bien. Sigamos. Aquí nos van a enseñar a abrir, a abrir puertas con ganzúa, creo. Ah, lo veremos. Ese es nuestro almacén. La limpieza de primavera está en marcha ahora mismo, así que no quedan muchas cosas, pero las puertas siguen cerradas todos los días. Un lugar perfecto para practicar la apertura de cerraduras, ¿eh? Para intentar forzar una cerradura, colócate junto a una puerta para que sea seleccionada. Mantén presionado el botón A y elige desbloquear o pedir ayuda para que un compañero de equipo lo haga. Ojo, ¿eh? Con esto último. Pedir ayuda para que un compañero de equipo lo haga. Vale, no es con ganzúa, es con una palanca. Hostia, me ha rayado esto, porque... Me pone open. Antes estaba en español. No sé por qué. Mira, pedir ayuda, desbloquear, usar. Vale, vamos a poner desbloquear. Fallo, vale. Guay. Hay que dejar pulsada la A, ¿eh? Ahí está. A veces hay que hacer varios intentos, ya lo habéis visto. Y ahora abrimos. Abra el inventario y pulsa select para ir al menú de creación. Elige una botella y un ladrillo. Presionando A sobre ellos y presiona el R para hacer un arma primitiva. Vale, vamos. Eh, artesanía, no vamos a. Eh, eh, eh. Eh, artesanía, aquí. Eh... Creo que no era así como quería que lo hiciera, pero bueno, da igual. Botella rota. Eh, no, si es que no puedo. Me falta la botella y el. No, no, todavía no podemos. Cerrado. Vamos a hacer palanca. Esto es tabaco. Esto es papel usado. Tiene 
alrededor a máximo venga, hay 6 la lupa ah, what? a ver efecto 3 artesanía más 3 artesanía Vale, ¿y qué tengo que hacer con la lupa? ¿Equiparla? Sí Hostia, pues eso no sabía Vale, papel Cogemos Chatarra La cogemos Uh, cable, esto es importante Vale Mira, aquí tenemos una botella De... es de cristal, ¿no? Sí, creo que sí ah, Hostia, dos gorros, ¿en serio? Lul Ole Ladrillo, ahora sí que podemos, creo Sí Ahora sí, pues venga, vámonos A artesanía y ahora le ponemos botella rota y automáticamente, fijaos, que ya nos pone en los componentes el ladrillo y la botella. Ahora sí que tenemos, por lo tanto, más que darle a la R y <risa> accidentalmente dejas caer la botella y se rompen pedacitos. Has perdido la botella. ¿vale? Como podéis ver, no siempre sale y ahora sí. Lo lograste, recibes botella rota. Esto es un arma. ¿Vale? Esto es un arma. Ahora lo podemos ver aquí. Botella rota, arma preferida de los rufianes, borrachos y maleantes. Primitiva, pero efectiva. Efecto, uno <ríe> carisma. Habilidad cuerpo a cuerpo, características, probabilidad de romperse 10%, 20% si es una armadura. Daño, 1, 3. Alcance cuerpo a cuerpo, los costes de PA para atacar, recomendado, 3, eh, y los, eh, las habilidades, eh, no, las características, perdón, que te recomiendan para utilizarla, ¿vale? Bueno, pff, eh, es un arma. Hace muy poco daño. Lo que quiero ver son los gorros que... Me ha chocado que me hayan dado dos de golpe Teniendo uno ya Mira, más uno de supervivencia Vale, y este nada ah, No, me quedo con el que tengo Me quedo con el que tengo, sí Sí, sí Vale Está bien para mí eh, 21 kilos y medio de 40 euros Vale, me caben bastantes cosas más es normal, acabamos de empezar. Pero cuanto más recojamos, mejor al principio. ¿eh? Esta también la puedo forzar, sí. Vale. Aquí hay una caja fuerte. ¿eh? Eh, no, me estoy equivocando. Fijaos que cada vez que forzamos... Uh, una cerradura nos dan uno de experiencia ¿vale? algo es algo nos dan nos dan experiencia esto no creo que pueda abrirla no ni me acordaba que tenía yo aquí una caja fuerte con un código uh. munición hostia me estoy me estoy flipando porque yo no me acuerdo de todo esto ¿eh? What? Esto estaba antes aquí, tío Que nos dieran tanta munición al principio No me jodas Yo juraría que esto no estaba aquí, eh Eh, eh, eh A ver, a ver, a ver Ahí está, 0451 Eh, no Eh, no lo recuerdo esto yo, si tuviera que apostar, apostaría que esto es nuevo y aquí no estaba esto. Unas gafas. Percepción menos 5. <risa> Los habitantes del yermo que tienen la desgracia de tener mala vista siempre pueden depender de las gafas. Es decir, se pueden encontrarlas. Más uno percepción, requerimiento, percepción menos 5. A ver. ¿Dónde están las gafas?
No, no quería ver esto, quería esto, quería ver. Vale, 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 lo entiendo. Vale, me está diciendo que si hubiera tenido 5 puntos de percepción en vez de 6, eh, me hubiera subido un punto. Es decir, me hubiera subido a 6. Pero como tengo 6, pues uh, no hace nada. Pero bueno, me la voy a quedar, ya está. Me <risa> voy a dejar puestas. Insisto, eh, yo no me acuerdo de esta habitación y menos que nos dieran tanta munición al principio. No sé si es que estoy soñando. Eh, sea como sea, da igual porque la vamos a perder. Mm, así que... Venga. Además, al igual me estoy columpiando y esta munición no la están dando porque como está el campo de tiro aquí, sí, será eso seguramente. No me acuerdo, sinceramente, pero puede ser. Vale, aquí tenemos el campo de tiro y aquí tampoco he estado. Aquí, como ya sabes, está la galería de tiro. Intenta disparar a algunos blancos. Sí. <ríe> Cojo un arma y pongo una ranura vacía. Activa, uy, vacía. Para atacar a un no hostil y pulsa el botón y para dar un arma a un amigo, ve a tu inventario y luego el inventario del amigo con LB. Que hay munición. A ver si puedo acercarme. Aquí está el arma. Sobrecarga. Hay más munición. Munición. Vale, hay que equiparla. Vale, ¿cómo ponía esto en la otra ranura? Aquí, vale. Ahí. Vale, eh, 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 no. Ahí. Vale. No. Espérate, es que me ha acercado demasiado. Ahí. Vale, esto también lo podemos ver. Podemos hacer un disparo siempre que lo que hace directamente es atacar. ¿vale? Mira, le damos a la a directamente ataca. O podemos poner a apuntar. Y lo que hace. Adiós. Creo que me lo cargo. No eh, no sale aquí. Aquí no nos dejan, no nos dejan hacerlo. Vámonos, eh, lo, lo veremos en combate, ¿vale? Puedes ap apuntar manualmente. Y luego está el tema del batch, algo parecido al batch, como en Fallout. Que está muy bien, está muy guapo. Oye, algunos de los chicos parecen estar descansando aquí. Si quieres podemos pedirles un rápido combate de oxeo. <risa> Solo no olvides coger una de las armas primero. Bien, vamos a entrenar. Eh, quizás más tarde porque llevo sobrepeso y voy mal. De hecho voy a soltar la pistola porque... No la vamos a llevar, ya os lo digo ahora, que no. Dejar. Ladrillo también. Ah, 33 de 41. Venga, ya está. Hala, ahora sí. Venga, vamos a entrenar. Para dar, orden, para dar órdenes en combate, presiona A a un miembro del equipo y cambia el, coma, el comando que desea dar. Para saltar el turno, pulsa B. Esto tampoco lo hice. Vale, a ver. Estos son nuestros PA. Eh, donde está el puño, abajo a la izquierda. Es que hay un 8. Hay 8 bolitas. Verdes. Esos son nuestros puntos de acción. ¿De acuerdo? Cuando nosotros ponemos el cursor, nos dicen los puntos de acción que vamos a consumir. Tenemos 8. Si nos ponemos aquí, el juego nos está diciendo que solo podemos movernos hasta aquí y que vamos a gastar los 8 puntos de acción. Ni más. Ni menos. Así que me voy a poner por aquí. Luego veremos lo de apuntar y eso. Hostia, coño, que tienen pistola, tío. Me joda. Yo la acabo de soltar, tío. <risa> Venga, vamos aquí, va. No sé si me va a salir bien esto. ¿eh? Eh, le vamos a dar puñetazo directamente. No tengo puntos de acción. No tengo puntos de acción. Pasamos turno. Vale, la puta madre. 
No más audio. A ver, ¿puedo volver a entrenar o qué? Vale, es que lo que querían aquí... Lo que querían aquí es que nos liáramos a tiros. Y yo, como soy un crack... Como soy un crack... Eh, a ver... Cambiar de arma. No, sé que no tengo. Defensivo, agresivo... Le voy a poner... Uh, agresivo. Venga, va. Sea agresivo. Vale, podemos dar órdenes. E incluso a los animales que vienen con nosotros, ¿vale? Le podemos decir que ataquen a todos los enemigos cuando vean uno, que ataquen automáticamente, o que sean más defensivos, o que sean más neutrales. ¿Vale? Les podemos dar órdenes. A ver, tío, es que estoy siendo un puto subnormal, en serio. Pues tengo que ir a por la pistola, Abby, ¿no? Claro. ¿La puedo coger? Sí. Sí, creo que sí. Ve. Ah, coge la cola. Cuela, la coge. Ahí. La coge. Ay, Dios mío. Venga, cógela. Vamos a coger munición. Vamos a equiparla. ¡Ay! ¡Mierda! Sobrecarga. Vamos a soltar esto. Vamos a soltar esto. Vamos a... Bueno, esto no sé si lo voy a mantener. No creo, pero bueno. Venga, ya está. Tampoco me acuerdo si había que recargar el arma aquí. No me acuerdo. O oh, está recargada ya, creo que está recargada. Venga, va. Vamos a entrenar, venga. Voy a poner aquí. Vale, no puedo... Me queda un punto de acción. Vamos a pasar el turno. Dan, dan. Vale. Vamos a darle a apuntar. Dejamos el botón A pulsado y fijaos. ¿Vale? Podemos apuntar a la cabeza. Y aquí, no, aquí no me deja ver. Podemos apuntar al cuerpo. Y esto no es que le demos en el pie, ¿vale? Esto es que podemos pegar una patada o un puñetazo, ¿vale? Hostia, la del medio no me deja verla, no sé qué es. Voy a poner luego el porcentaje de acierto, no de daño. Ojo, ¿eh? Esto es el porcentaje de acierto. Así que vamos a disparar al cuerpo. Ahí está. Y lo de Rafa no lo he utilizado nunca, la verdad. Vamos a darle, a ver. No, no tengo puntos de acción. No tengo puntos de acción, así que vamos a pasar. Me van a matar otra vez. Vale, la idea está clara, ¿no? No me voy a entretener más en el puto tutorial, ¿vale? Pero la idea es esa. ¿Vale? Y en el combate con al cuerpo ocurre exactamente lo mismo. ¿Vale? Eh, lo veremos también, eh, supongo. Podemos escoger qué parte del cuerpo queremos atacar. ¿Vale? Incluso con un cuchillo, con una pala. Vale, esto es, os lo podéis imaginar, ¿no? Para curarnos, para cocinar. ¿Qué es ese sonido? ¿Te gruñe el estómago? Bueno, tengo buenas noticias. Alguien olvidó su carne enlatada por ahí. Puedes calentarla en la fogata. Suena genial. Eh, que sepáis que pasamos hambre también. Hay que comer y hay que beber. Y mucho ojo porque eh, la radiación, eh, la radiación, perdón, también llega ahí, es decir, el agua, cuidadito, como verá qué agua, ¿vale? Y la carne hay que cocinarla, porque si no, uh, tampoco estoy descubriendo nada, ¿no? Puedes presionar A al lado de una fogata para cocinar la comida, más tarde podrás presionar R en el mapa global para encender una fogata, ¿vale? Esto es para descansar, cocinar y tal, ¿vale? Esto también lo hemos visto en Westland, en Fallout, en infinidad de juegos, ¿vale? 
Antes de ir en la cogedora a hoguera, sería genial calentar tus huesos antes y quizás incluso cocinar algo de comida. Vida 31 de 31, hambre 0 de 1500. Ahí lo tenemos, ¿vale? Cuando el marcador de hambre llega a 1500, nos empieza a salir un mensaje abajo a la derecha de la pantalla diciendo tienes hambre, tienes hambre, tienes hambre y te va jodiendo la vida, así que tienes que comer. Cocinar y automáticamente se la come. Cuando le damos a cocinar, ¿vale? Nos dan, habéis visto que nos han dado experiencia, 5 de experiencia. ¿Vale? Eh, en este caso no nos curamos porque estamos en el tutorial, ¿vale? Vale, y creo que aquí había otra cosa más aquí. Eh, esto. No me acuerdo que era esto. Podemos pasar un tiempo en el ring si quieres. Esto hará que tu corazón bombee más rápido. Bien, vamos a... Vale, esto es el combate a cuerpo a cuerpo, ni más ni menos. Sí, vamos a probarlo. Que esto creo que tampoco os lo enseñé. Creo que es agua. Sí, ya vacía. Eh, el agua te cura, por cierto, ¿eh? Eh, sí, trata de golpearme, cadete Vale, vamos a dejar pulsada la A Hablar eh, no, 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 cambiar de A ¿Y esto qué es? Información Echemos un vistazo un poco más Pero oye, si has terminado el entrenamiento Entra en el bunker principal pues vale. eh, No, eh, quiero pegarte ah, Hola Quiero pegarte. Pero no me deja. Podrías caminar a mi alrededor, ya sabes. No, que buen ataque, tío. No me deja. Ahora, coño. Ah, pulsando la I, tío. Pues mira, no me acordaba tampoco de esto. Vale, le damos a apuntar, ¿vale? Dejamos la A pulsada. Y aquí si le damos a la cabeza un 60% de probabilidad Un 99% de probabilidad Y esto es atacar con, con, con una patada Vale, vamos a probar esto Ah, qué huevo Ligeramente, digo A ver, a ver, a ver No, 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 ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver Me ha dejado todo loco esto Vale, no se ve como ataca con patada, pero es ataque de patada, ¿vale? Voy a dar aquí. Vale. Y también podemos hacerlo directamente, ¿vale? <ríe> la metió la galleta. <ríe> Ahí. ¿Vale? Directamente. Duele mucho. Voy a pasar, voy a pasar. Pegámonos. No puedo irme, ¿no? Vale, esto luego lo veremos también. Ah, es que aquí es difícil el tutorial. Tiene como una especie de. Tiene sus truquillos el juego, ¿vale? Puedes hacer muchas cosas. En los combates a veces lo ideal es hacer esto. Moverte, sobre todo cuando estás en, un, en una aldea, por ejemplo, encontramos una aldea donde hay pues, soldados y tal, y entras en combate porque te ataca un animal, un animal mutante o lo que sea. Eh, lo suyo es acercarte a esos NPC y automáticamente ellos se sienten agredidos y los atacan. Es decir, si te se acerca un animal que te va a atacar a ti, si tú vas utilizando tus PA y te vas moviendo, ¿Vale? Y te vas acercando a esos NPC Esos NPC automáticamente atacarán a ese enemigo que te está siguiendo Ni más ni menos ¿De acuerdo? Lo que estoy haciendo ahora, ¿vale? Imaginaos que aquí hubiera dos tíos con metralletas Y este fuera un enemigo Pues este al acercarse aquí lo revienta ¿Vale? Into the wasteland. Not long ago, one of 
of such expeditions, led by General Morozov, lost all contact with the base. Our human resources are limited. Therefore, the standard procedure is to send out but a few agents to investigate this problem. You are one of the chosen for this mission. General Morozov's troops have an important quest to locate, control, and study a secret bunker. Bunker 317. According to our data, it is located near the village of Pradnoya. To successfully complete your mission, we recommend you to contact our agent in the city of Krasnos de Monye, codenamed Fidel. He's hiding in plain sight as a part of in the outskirts of the city. So apart from physical aid, he can offer you informational support as well. We'll learn the password needed to contact our agent from the envelope. Destroy it upon reading. And remember, your mission is to get Creo que se ha bugueado el sonido del combate. Se ha bugueado y se ha quedado la canción del combate. Esto es para que te hagas ilusiones, esta escena. Espera un segundo, ¿qué es ese ruido? Un hombre de treinta y tantos años sale de las sombras desiguales que bailan alrededor de tu hoguera. Está vestido con un uniforme kaki mohoso. Bien, bien, bien. ¿Qué tenemos aquí? Espero no molestarte, camarada. El hombre se detiene ante ti y se frota las manos, como para calentarse, o para mostrar una formi un formidable jugo de nudillos de bronce en su mano izquierda. Pareces un turista, hombre. Una tienda bonita, ropa limpia sin agujeros ni rasgones y muchas otras cosas. El hombre le sirva a todo su equipaje. Debe ser difícil llevar semejante cantidad de cosas por ahí. El rostro del desconocido se transforma en una sonrisa siniestra. ¿Sabes? Mis amigos y yo podríamos ayudarte. Bueno, no gratuitamente, por supuesto. Pero por un precio muy razonable. ¿Qué te parece? <risa> vale. Finalmente, se ven otras cuatro figuras paradas al borde de la, de la luz del fuego. Si todavía tenías alguna duda sobre lo que está pasando, ahora está dolorosamente claro. Estás a punto de ser robado. Pues esto es eh, deporte olímpico en este juego. Elegiste la víctima equivocada, amigo. He sido entrenado para tratar con personas hostiles. Esto lo que va a hacer es que la escena sea más rápida, ni más ni menos. <risa> Escucha, estoy de acuerdo en que compartir es solitario, pero todo lo que tengo es lo mínimo para sobrevivir. Actúa como un ser humano decente, déjame en paz. Tranquilo, hombre, tal vez lo, te lo perdiste en la oscuridad, pero no soy de los que se detienen por unos nudillos. ¡Ah, qué demonios! Entonces, venid a robarme, pandilla de delincuentes. Bien, aquí no estoy seguro, pero creo que da igual lo que elijas, porque vas a acabar igual. El juego va a acabar igual, y ya lo comenté también en el vídeo que subí. Eh... Así que yo qué sé, lo voy a decir esto. El líder se ríe para sí mismo, mientras sus cómplices abiertamente estallan en risa. Tienes un enorme coraje para tu tamaño, me gusta. Escucha, ¿por qué no te tumbas y descansas un poco? Tal vez así puedas sacarnos la mierda del amor en tus sueños. Vale, esto acaba así siempre. Y fijaos que nos dan ni opción, ¿vale? La primera galleta que te meten. Y ahora os daréis cuenta de que ese fusil o ametralladora tan bonita y esa mochila tan bonita que teníamos ahí ya no están, ¿vale? Cuando grabé el primer vídeo, os dije que literalmente, literalmente, cuando empiezas el juego, empiezas sin nada. Sin nada, ¿vale? Pues aquí lo tenéis. Sin armas y, eso sí, con una cantimplora. Y, por supuesto, está vacía. Por supuesto. <risa> Insisto, me sigue chocando, me sigue chocando esto que me sale en inglés. Search. Salía en español antes esto, vamos, a mí me lo pareció, salía en español. Vale, poco más hay que hacer aquí. Recordad que con el RB, para, que estéis, para los que estáis jugando en consola, si estáis jugando, por supuesto, si queréis saber si hay algo por el escenario, usad RB. También es cierto que hay cosas que son, eh, vamos, dan risa de lo pequeñas que son. A veces te tienes que acercar mucho, si no, no las ves. 
caballo. Esto a veces hay que intentarlo varias veces para que funcione, ¿vale? Eh, fijaos que la primera le he fallado, pero la segunda me la ha abierto. Vale, esto no servirá para vender seguramente. Esto es un tronco. Voy al RB a ver si hay algo. Lo dudo bastante. Creo que ahí no hay nada más. Eh, ladrillos. Aquí creo que no hay nada. Además no puedo entrar. Otro ladrillo aquí. No me voy a cargar de ladrillos porque lo único que vamos a conseguir es eh, llenar el inventario de mierda. Así que vámonos. Bien, dejarme guardar, ya sé que ha salido guardar. Voy a hacer un guardado rápido, va. Vale. Ante ti se encuentra un hombre de unos 30 años de constitución fuerte. Lleva una chaqueta militar gastada y una gran arma. A simple vista parece el tipo afable. Del tipo afable. Y probablemente le gustaría tener una conversación. Está distraídamente masticando una, brid una brizna de hierba. Pero al verte se anima de inmediato. Mucho ojo y no os fiéis nunca porque a veces las apariencias se engañan. Eh, hola a ti también. Hola camarada, hola a ti también. El hombre tose y escupe la hierba. Luego deja su rifle colgado, su correa de cuero hecha a mano. Encantado de conocerte. Mi nombre es Jan. ¿Puedo preguntar qué te trae a nuestro pueblo? Estoy buscando a alguien. Alguien que viva aquí. No realmente. De acuerdo, entonces. Entonces, ¿cómo puedo ayudarte? Bueno, quería hacer algunas preguntas. Bien, responderé si puedo. ¿Pasó una tropa de tipos militares por tu pueblo últimamente? Es curioso que preguntes. Un equipo entero pasó por aquí no hace mucho tiempo. No recuerdo decir con seguridad si eran militares, pero había algunos tipos de aspecto serio entre ellos. Buenas armas, malas actitudes, incluso tenían una especie de uniforme. Esos tipos no son ninguna broma. Compraron un poco de agua, descansaron un día cerca de las murallas y siguieron adelante. Me puse a charlar con uno de ellos, un tipo agradable, más joven que el resto. Dijo que estaban en una expedición a las ruinas, probablemente buscando tecnología de antes de la guerra, o lo que queda de ella. Que Dios los ayude, parecían bastante normales. ¿Puedes indicarme la dirección de esas ruinas? 54 puntos de experiencia. Jan coge tu mapa, lo mira un poco y dibuja una pequeña cruz negra en el punto. Después de mirar el mapa, una vez más, te lo devuelve. Vale, tu registro de misiones actualizado... Aquí, no está muy lejos. Gracias, ¿puedo hacer otra pregunta? Bien, responderé si puedo. Eh, esto ya se lo hemos preguntado. ¿Hay algún trabajo disponible por aquí? Claro, siempre hay trabajo que encontrar. Por ejemplo, nuestro técnico desapareció en algún lugar. Steblev es su apellido. Se sabe que bebe, incluso se va de juerga de vez en cuando. Pero no es propio de él estar fuera tanto tiempo. La última vez que lo vi estaba bastante borracho y presumiendo de que iba a ser millonario muy pronto. Y luego, puff, se desvaneció. Tal vez consiguió ese millón y se escapó. <risa> Tal vez. Pero ¿de dónde lo sacaría? Hay algo turbio en toda, esa, toda la situación. Jan se coge de hombres, de hombros y cuidado. De hombres. Cuidadosamente explora el horizonte antes de volver a, volverse hacia ti. De todos modos, manitas con talento sería muy bienvenida aquí hoy en día. Uh, Quizás podrías indicar otros trabajos. Bueno, podrías intentar preguntar en la taberna. Está dirigida por un hermano y una hermana. Basia y Katia, Ratchenko y algunos de los aldeanos podían estar buscando trabajadores manuales, aunque no sé quiénes. Ya veo, otra pregunta. Háblame de tu pueblo. ¿Qué es lo que quieres saber? ¿No te puedo comprar algunas armas? El comerciante Yashin es el comerciante de armas del pueblo. Es un buen tipo, pero sus productos no son baratos. Un verdadero maldito capitalista si alguna vez hubo uno. Por otra parte, paga fuertes impuestos y ayuda a los guardias del pueblo a mantener sus armas. Aunque no necesites un arma, deberías pasarte y hablar con él. Se mudó aquí recientemente desde la ciudad. Apuesto a que le encantaría charlar con un viajero como tú. 
su tienda está junto a la izquierda de la puerta. Vale, puede que lo haga. Ahora puedo, puedo preguntar para algo más. Eh, ¿Dónde puedo comprar algunos fármacos? Deberías visitar a Konstantin Albertovich Mikoyan. Es nuestro médico. Llámalo Konstantin o Mikoyan. Como quieras. Ah, muy bien. Es una persona educada. Todo el mundo le respeta. Ha estado practicando la medicina desde antes de la guerra. Así que es el tipo que va, que va a saber si necesitas un, un remiendo. Es bueno saberlo. ¿Qué tal la vida? Este es un gran pueblo. Fue fundado justo después de la guerra por nuestro jefe, el camarada Kovalev. Él y los primeros pobladores delimitaron la tierra alrededor de un viejo roble, que hasta el día de hoy es el centro de, del asentamiento. Ese árbol es nuestra principal atracción, como la mascota del pueblo. Probablemente no lo creas, pero escuché que la gente corría por todas partes después de que las bombas cayeron, buscando comida y agua. No había nada que encontrar excepto polvo y tierra quemada, pero aquí vieron ese roble y un claro arroyo en las cercanías. Eso es bastante extraño. Jan sonríe brevemente, pero luego su rostro se pellizca en un gesto. El hombre parece que está chupando un limón. <risa> pero la vida misma está podrida, honestamente. Estamos en la temporada de sequía ahora y nos asaltan todo el tiempo. Los bandidos vienen cada mes a pedir dinero, intentamos luchar contra ellos, intentamos hacer las paces con ellos, nada funciona, son demasiado fuertes. ¿Y nadie podría ayudar? Una vez enviamos a un hombre a Krasnofnameni, joder, para contratar unos cuantos mercenarios. Se llevó todo el dinero que teníamos, pero solo compró siete hombres. Parecían muy serios y duros, con sus armas de lujo, orgullosos. Ojalá pudiera decirte que echaron a los bandidos o simplemente los mataron que el acoso cesó, ojalá pudiera decírtelo, pero la vida en el yermo no es un cuento de hadas. Los bandidos mataron a los siete y al mes siguiente la tasa de extorsión subió. Dijeron que, como obviamente teníamos dinero para pagar a los mercenarios, podíamos permitirnos pagar más, lógico. Cambiemos de tema, ¿puedo preguntar algo más? Pues, no sé si puedo hacer más. ¿De tu pueblo has oído algún... esta. ¿Has oído algún buen rumor últimamente? Hay que hablar mucho, ya lo he comentado en este juego. ¿eh? Eh, Otro mensaje ruso aquí... Un trausente me dijo que en algún lugar del yermo, hay, estoy hablando de Twitch, ¿eh? hay un viejo y abandonado campamento de Boy Scouts, pero no está completamente abandonado. Todos los Boy Scouts que acaban para allí antes de la guerra siguen allí, pero se han vuelto salvajes y adoran el diablo en rituales secretos. También me dijo que tal vez no eran Boy Scouts, sino criaturas monstruosas que tomaron la forma de niños, para imitar a los humanos. Joder. Pero eso es una enorme salta de tonterías, ¿verdad? Escucha. No soy el tipo adecuado para, para preguntar por los rumores. Deberías hablar con la gente del pueblo. Tal vez sepa algo de interés. Me parece justo. Quería... <risa> y el otro insiste. Nada, ya está. Se lo hemos preguntado todo. Oye, siéntete libre de volver a visitarme. Es bastante aburrido estar de pie. Eh, sí, vamos a tener que volver a hablar con él más adelante. Aquí eh, es el primer campamento que encontramos. Y prácticamente va a ser nuestra base al principio del juego. Aquí hay que hacer muchas cosas. ¿vale? Como lo puede ser de otra forma. Por otra parte. Vale, este tío creo que es el de las armas, el que nos vende las armas. Vamos a hablar con él. Por cierto, aquí tenemos lo de las misiones. Necesito encontrar el búnker 317, necesito averiguar la ubicación del destino de la expedición, tal, tal. Esa es la misión principal, ¿eh? Luego tenemos el mapa, vale, en principio ya no, no se ve prácticamente nada. Venga. Ante ti se encuentra un hombre delgado, de mediana edad. Una sonrisa ligeramente forzada aparece en su cara huesada cuando te ve continuar buenos días, buenos días hombre, buenos días, no sé yo ¿eh? armas de todo tipo para la lectura y el placer de antes de la guerra o del caliente banco de trabajo rifles, escopetas y pistolas de los mejores armeros del yermo todas mis armas son de, las ma de la más alta calidad si explotan tus manos te devuelvo el dinero garantizado, claro que sí, hombre eh, vale, esto no está a nuestro alcance ahora mismo, ¿vale? No tenemos absolutamente nada, recordemos que nos acaban de robar, nos han desplumado y este tío vende las cosas carísimas. Pero bueno, nosotros por probar que no quede, truegue, oye, ¿qué tal un descuento ya que soy nuevo en la ciudad? Fallo, lo siento, mis precios ya, ya son los mejores del yermo, si no quieres comprar nada, no lo hagas, pero no puedo bajar mis precios. Bueno, valió la pena intentarlo. Eh, me gustaría ver tu, tu mercancía... Eh, wow, tiene de todo el tío. Aquí tendríamos las dos primeras pistolas. Fijaos, 153 rublos. Eh, en fin, eh, no está a nuestro alcance. Ya os enseñaré también, bueno, para quien no lo sepa, cómo, cómo funciona el sistema de trueque, porque no necesariamente necesitas dinero en este juego. ¿vale? Eh, aquí se utiliza mucho el intercambio. Como podéis ver, cada 
objeto que tenemos en el inventario tiene un valor, un rublo, nueve rublos, dos rublos, ¿vale? Ese sería el intercambio. Si nosotros elegimos aquí, pues yo qué sé, eh, esto, nos pide 52 rublos. Entonces nosotros tenemos que elegir objetos de intercambio que le vamos a dar a él por valor de 52 rublos, ¿vale? No tiene ningún misterio, pero es bueno saberlo que no necesariamente necesitas dinero. Lo dicho, eh, este tío no le podemos comprar absolutamente nada. Así que vamos a hablar con él. Comerciante parece un poco decepcionado, pero mantiene su sonrisa en caso de que todavía puedes comprar algo. ¿Cómo va el negocio? Justo, debes saber que todos los del yermo necesitan armas. Son invaluables. ¿Hasta dónde vas a llegar corriendo con un cuchillo? Si tuviera uno, <ríe> te lo diré. Hasta la taberna más cercana. Donde los campesinos te golpearán el cráneo con palas. O la zanja más cercana, donde los perros salvajes acabarán contigo. ¿Cómo se puede evitar un destino tan triste? Puede que te inclines a preguntar, comprando un arma de fuego de calidad. ¿Y dónde se puede comprar un artículo de tal calidad? ¿Podrías preguntarte? Pues aquí mismo, por supuesto. Se te hace libre de revisar mis estimaciones en eso. Sí, ¿puedo preguntar algo más? Háblame de ti. ¿Qué quiere decir? Antes de venir a este pueblo, trabajé en una gran ciudad al sur. Krasnosnameni. La vida es muy ajetreada allí, como una verdadera capital regional. Cuando me cansé de la vida de la ciudad, vine aquí a tomar un poco de aire fresco y eso es todo. Vale, aquí ya utilizamos una de nuestras eh, características. Esto no son habilidades, son características. Elocuencia. Eh, bueno, primero, hay una pizca de arrepentimiento en su voz. Claramente hay algo que no, está, no te está diciendo. Y aquí podríamos utilizar nuestra elocuencia, que si no tenemos suficiente nos dirá que tu rol, ¿vale? Sé que hay algo que estás dejando de lado. Tal vez puedas ayudar si me dices qué es lo que te preocupa. Creo que no va a funcionar, pero... Ah, pues sí. Éxito. O bien, 37 puntos de experiencia. ¿Por qué molestarse en esconderlo más? La verdad es que era un hombre importante en Krasnosnameni. Traficante de armas, munición, alcohol y tabaco. Tenía muchos almacenes en la ciudad y estaba en la cámara de comercio. Tenía una familia, una esposa y un hijo. El comerciante mira a través de ti y al pasado. Ahora puedes ver al hombre genuino bajo la apariencia de un vendedor profesional sonriente. La mayoría de los grandes hombres tienen muchos enemigos y resultó que yo no era una excepción. ¿De qué otra forma ha podido explicar los incendios en, en mis almacenes, los ataques a mis caravanas y que alguien intentara entrar en mi casa? Y los problemas siguieron llegando. Mis trabajadores comenzaron a irse. Mis guardias dijeron que ya no, ya no acompañarían a mis caravanas. Varios contratos valiosos no se cumplieron. Todo indicaba que alguien iba por mí. No, peor, alguien que quería destruirme. Para saber más sobre mi némesis, contraté a algunos detectives, pero quien quiera que estuviera detrás de esta operación era demasiado astuto para ellos. Eventualmente, comencé a beber. El comerciante golpea sus manos con los puños duros, luchando por controlar sus emociones. Mi esposa me dejó y se llevó a mi hijo con ella, entiendo por qué, pero bueno, después de eso, alguien entregó una denuncia anónima a las autoridades, diciendo que yo era una especie de degenerado moral y una vergüenza para la Cámara de Comercio, que trabajaba con matones y elementos antisociales y todo eso. La votación fue rápida y fue escoltado fuera de la ciudad. Y ahora aquí estoy, recientemente me las arreglé para volver a ponerme en pie. Vale, que yo recuerde, que yo recuerde, y puede ser que me esté equivocando, este tío, eh, vamos a tener una misión en la que precisamente vamos a tener que buscarle un permiso de la Cámara de Comercio, que nos está diciendo que lo perdió, ¿vale? Que se lo quitaron. Venga, sigamos. ¿Sospechas de haber específico detrás de tus problemas? Podría haber sido cualquiera, como dije. Los hombres grandes tienen muchos enemigos, pero ¿qué estoy haciendo? Derramando mi corazón por un cliente. Es muy poco profesional. Que, por cierto, si se lo conseguimos, entonces sí nos hará descuento. ¿Vale? El comerciante tose incómodamente y endereza el dobladillo de su polvorienta chaqueta. Aguanta ahí, tal vez pueda ayudar. ¿Ves? No se siente bien. Ha salido todo ahora. ¿Puedo hacer más preguntas? Eh, pues no sé qué decirle primero. ¿eh? No, venga, va. Aguanta ahí, tal vez pueda ayudar. Bueno, es posible. Veo que no eres un hombre estúpido. Conoces a la gente y tal vez el camino te lleve a Krasnosnameni algún día. Es que el puto nombre no veas. Tal vez entonces podría, podrías ayudarme a ser reelegido en la Cámara de Comercio. Porque más claro y hermoso que sea el aire en estas partes, el comercio con la milicia de la aldea y un puño de vagabundos es agotador y pagar a, y pagar a los rufianes locales por protección es aún peor. De acuerdo, si llego a Karasnosnameni me ocuparé de tu dilema. Eh, Le vamos a decir esto, ¿qué tendría cambio? Si todo va bien y recupero mi posición, no te negaré ninguna amabilidad. 
Te pagaré tanto que los problemas de dinero no serán más que un recuerdo lejano. Tal vez para el resto de tu vida. Suena interesante. Y entonces me ayudarás. De acuerdo. Estupendo. El edificio de la Cámara de Comercio está en el centro de la ciudad. Es enorme y está hecho de ladrillo. No puedes perdértelo. Dentro encontrarás a un comerciante llamado Alexander Sablin. Era mi amigo y el único que no me dio la espalda. Por favor, habla con él. Me ayudará. Estoy seguro de ello. Vale. Tu registro de misiones actualizado. El comerciante te quita el mapa de las manos y lo marca con una cruz. Presumiblemente donde se encuentra Kraznonamen. Así que tengo que ir a... Kra uh, mira... Uh... Lo siento mucho, pero voy a decir Krasnov. Krasnov, encontrar la cámara del comercio y hablar con un tipo llamado Alexander Sablin. Necesito pensarlo bien, la verdad, más tarde. Sí, ¿Por qué? Que me está dando la tarde, el puto nombre. Eh, ¿Puedo cogerlo esto sin que te cosques? No se me acuerdo. Vamos a guardar. Nah. A ver, dejadme mirar una cosa. No, pues me he equivocado. Pues sí que era una habilidad, ¿eh? Sí. Vale, la tengo a 41. Por eso hemos tenido éxito, sí. Eh, me he equivocado, perdonad. He dicho que era una característica, no. Sí, sí, es una habilidad, sí. Venga. Sigamos. Vamos a hablar con este señor. Este señor es muy importante. Ante ti está el jefe de la comunidad, el camarada Kovalev. Lleva una chaqueta vieja, pero bien cuidada. Parece de unos 60 años. Pero se ve sano para alguien que vive en el yermo. De hecho, de este recibimos una misión muy guapa. Muy, muy guapa. Que se puede... Uh... No me sale el nombre, tío. Hostia, estoy fatal. La podemos enfocar... No, no quería decir enfocar. La podemos enfocar de varias formas, esa misión. Es posible que su edad real esté más cerca de los 70. Su escrito rostro está adornado con un bigote como de pincel. ¿Qué necesitas, camarada? ¿Puedo hacerte unas preguntas? Estoy muy ocupado. Por favor, habla con algún otro del pueblo. Continuar. Se aparta de ti, haciéndote saber que la conversación ha terminado. Vale, nos vamos. De momento no podemos hablar más con él. Ante ti está un hombre viejo con un viejo rifle en sus manos arrugadas. Te mira con un interés mayormente, mayormente oculte, oculto. Oye, ¿puedo hacerte algunas preguntas? Hola, pregunta y te daré conseguirte algunas respuestas. ¿Qué estás protegiendo? Es la tesorería del pueblo. Guardamos los impuestos que recaudamos aquí y los usamos para el bien común. Y si tienes alguna idea chistosa, te recomiendo que no la pruebes. Puede que sea viejo, pero, no soy, pero soy un gran tirador. No quiero hacerte daño. ¿Puedo preguntar uh, algo más? ¿Cómo qué? Háblame de ti. ¿Qué hay que decir? Soy un hombre sencillo. Lo único que me hace especial es mi puntería. Puedo darle a una araña radioactiva en la cueca del ojo a 300 pasos. ¿Cierto? <risa> a mí no me gusta presumir, ¿sabes? No, no, hombre. Pero desde hace muchos años he ganado concurso local de tiro. Bien por ti, amigo. ¿Puedes dedicarme un poco más de tiempo? ¿Qué hay de nuevo en el pueblo? Nada, todo está bien. Con nuestro jefe no hay tiempo para ser perezoso o triste. Es un gran hombre. Creo en él. Todo nuestro pueblo cree en él. Y esta fe es lo que nos mantiene unidos. Todo está bien. Sí, está bien. Vale. <ríe> Muy bien. Eh, ¿Escuchaste algún rumor? Dicen que se ven muchos monstruos en el sur y en el norte. Arañas gigantes, avispas y cosas aún más peligrosas. Algunos incluso se establecieron cerca del pueblo. No sé si pueden, no sé si pueden reproducirse. Si pueden, estamos en problemas. Una situación peligrosa. Vale, creo que ya está. Nos vemos. Hasta luego. Ya volveremos. Esto es la cantina. Aquí también es muy importante. Aquí nos van a dar también, creo que un par de misiones. No una, sino dos. Ante ti, <ríe> ante ti está un hombre de gordete y de vejillas sonrosadas de unos 25 años. Tiene una toalla a mano para matar las molestas moscas. Al verte, su boca se abre como una amplia sonrisa. ¡Oh, un cliente! Bienvenido a la taberna. Seguro que viajeros como tú siguen viniendo. ¿A qué te refieres? Bueno, estás aquí ahora mismo. Y hace mucho tiempo una banda armada pasó por el pueblo. La gente con armas normalmente significa problemas en estos lugares, pero eran amables e civilizados, al igual que los verdaderos hombres del ejército. Mm, ¿Puedes contarme más? No hay mucho más que contar. No estaban conversando. Nuestro jefe de la aldea quería hablar con ellos sobre algún asunto, pero se fueron. Así que no creo que fuera capaz de llegar a ningún tipo de acuerdo. Hablaron con nuestro guardia de la puerta más que con nadie. Su nombre es Jan. 
Si quieres saber más, te sugiero que hables con él. De todos modos, ¿te gustaría tomar una copa o algo de comer? Eh, vamos a decir lo, de, lo del trabajo. ¿Hay algún trabajo...? Deberías hablar con mi hermana sobre eso. Yo soy un tipo sencillo. Puedo venderte cerveza o licores. Lo haría con gusto. ¿Necesitas que se haga algo en la casa? Por ejemplo, colocar una bombilla <ríe> o arreglar una silla. Solo llámame. Pero guarda las cosas más serias para los oídos de Katia. Ella es la proactiva. Mira a una joven cercana que parece estar perdida haciendo cálculos. Es solo que está muy ocupada ahora mismo, contando los gastos, planificando el presupuesto, y cuando Katia está ocupada, es bastante difícil conseguir su atención. Oh, pero se me acaba de ocurrir algo. ¿Sabes lo que le gusta? Hacer todo tipo de pociones, infusiones y licores. No puedo entender por qué, pero está muy metida en todo este asunto de la química. Dile que te envíe a probar su última infusión. De esa manera tendrás una bebida gratis y también podrás charlar con ella. ¿Eh? Bastante astuto. <risa> Eh, vamos a decirle que vamos a hacer más preguntas. ¿Te gusta trabajar aquí? No está mal, genial, incluso. Sí, es bastante genial. Es un trabajo sencillo, pero bien respetado por la gente, por razones obvias. Si hay una fiesta de algún tipo, cualquier tipo de celebración, un entierro, simplemente un día fuera de tu trabajo, ¿quién está ahí para servirte un vaso de tu veneno favorito? Yo, ese soy yo, y por eso soy tan querido por todos. El barman sonríe cálidamente y se da palmaditas en la barriga. O sea, queríamos en ti. Y hay dinero en ello también. Sí, señor. Mi hermana y yo somos como... ¿Cómo lo llamaban en el oeste? Empresarios. Bueno, ella es mucho más emprendedora que yo porque hace todo el papeleo, pero aún así... Me alegro de que hayas encontrado tu vocación. ¿Puedo hacer otra pregunta? Eh, habla de ti. ¿Qué hay que contar? Katia y yo... Fijaos que casi todos nos dicen lo mismo. ¿Qué hay que contar? Katia y yo somos de aquí y nos salimos mucho, pero eso no me molesta. Me gusta estar aquí, trabajando como un barman. Ese es mi trabajo. Katia está usando sus habilidades contables para evitar que el establecimiento se hunda. ¿Ves? Incluso ahora está sentada allí con sus documentos, ignorando totalmente el mundo que la rodea. Pero eso está bien. ¿Qué haríamos sin su contabilidad? No quiero ni pensar en el trabajo que tenía entonces. <risa> Creo que te las arreglarás. ¿Qué responder a más preguntas? Me río porque el bar está vacío. O sea, no es, no es... <risa> ¿Cuál es la vida aquí? ¿Cómo es la vida? La gente es razonablemente civilizada. En cuanto a la vida en sí... No sufrimos de hambre o un exceso de emociones. Para algunos son aburrido, pero a mí me gusta mucho. En realidad, solo he cambiado una cosa de este lugar. Cuando heredamos este comedor, empecé a llamarlo taberna. Es una gran palabra, taberna. Un poco acogedor, ¿no? El antiguo nombre era comedor de los trabajadores, comida para los trabajadores. Esas palabras son del viejo mundo. Y Katia y yo nunca, nunca vimos mucho de eso. ¡Qué innovadores! <risa> que el otro le trolea, ya me vuelvo. En fin. ¿Escuchaste algún rumor? La gente dice que antes de la guerra no había hongos en estas partes. Aparentemente el clima está demasiado seco. Pero después de la guerra... El clima parece ser el mismo, pero los hongos crecen en todas partes. Tal vez mintieran acerca de no tener tantos hongos antes. O tal vez es la vieja radiación que está jugando con todos nosotros. Solo Dios lo sabe, amigo. Solo Dios lo sabe. Eso es muy interesante. Uh, dime algo más. Un vendedor ambulante me dijo una vez que en la ciudad de Granos... Eh, hay un culto religioso que adora un terror desconocido de las profundidades y lo más extraño es que el culto tiene su propio edificio y es una organización muy respetada en la ciudad eso es un verdadero misterio para mí sé que la gente adora cosas extrañas pero ¿no eso es un poco demasiado incluso para un culto? creo que no os dice nada más ah sí un vagabundo solitario compartió una historia conmigo una vez dijo que había un mensajero que fue atacado por unos bandidos en el desierto le robaron sus bienes y una bala atravesó el cráneo pero sobrevivió Incluso después de ser enterrado vivo por esos matones, joder, los lugareños lo desenterraron y lo pusieron de pie de nuevo. ¿Y sabes lo que pasó después? En lugar de agradecer a sus rescatadores curarse y curarse, el bicho raro coge un arma, se pone el sombrero de vaquero y empieza a buscar a los matones que le dispararon. ¿Ah? Dicen que el mensajero luchó valientemente pero sin éxito. Su cadáver probablemente ya hace una zanja en algún lugar. ¿Pero qué esperaba? Un simple mensajero no es Rambo. <risa> ¿Cómo podía una persona enfrentarse a toda una banda de criminales violentos? Probablemente su destino era... Eh, estaba, eh, me he parado porque ahora estaba haciendo cálculos de si Rambo existía en aquella época. Y sí, sí. Sí, porque estaba en el 2000, han dicho. Eh, probablemente su destino era que dispararan a esos bandidos. No hicieron bien su trabajo la primera vez, pero sí la segunda. Uh, hay un rumor que dice... Joder que dice que en algún lugar del yermo hay una bóveda de algún tipo y la gente todavía vive dentro de ella y viven bastante bien 
Se dice que a veces envían expediciones al yermo para buscar gente de tecnología y desarrollar algunas cosas científicas que mejoren la vida de todo. Hombre, será un búnker, ¿no? Pero todas las operaciones muy secretas, porque si la gente supiera dónde encontrarlos, podían intentar atacar o robar su base. A veces tengo clientes que trabajan como, ¿cómo lo llaman? Acechadores, comparten los más extraños rumores, como el de algún lugar del oasis, donde cualquier herida, pues... Eh, creo que... Que la estoy jodiendo. Espera, amigo. Tal vez te podría escuchar una pequeña propuesta de negocios primero. Bien, déjame oírlo. Es un asunto simple. En realidad es un trabajo pequeño. Lo que necesito es que me traigas el libro que pedí. Pero está en Krasnov. Abraham, el vendedor de libros, lo tiene en su tienda. No puedo ir a buscarlo yo mismo debido a mis responsabilidades en el bar. Veo que viajas mucho, así que si alguna vez te encuentras en Krasnov, ¿podría recogerlo por mí? Si lo haces, me aseguraré de compensarte por las molestias. Trato hecho, si alguna vez voy a Krasnov, vale, otra misión... Eh, o le podemos decir de qué trata el libro, ¿no? Venga. Había un escritor llamado... ¡Ojo, eh! ¡Ojo, ahora me acuerdo de esto! ¡Ojo! Había un escritor llamado Tolkien que vivía en Inglaterra, que era un país muy anterior a la guerra. Y él, bueno, él como que escribió cuentos de hadas para adultos, ¿sabes? Probablemente debería llamarlo ciencia ficción, o tal vez no. No soy bueno con los géneros, no importa. El libro es sobre otro mundo. <risa> ¡Ojo! Porque eh, hablan de cosas reales, ¿vale? De todas formas, siempre me ha gustado leer, especialmente si es, si es sobre algo extraordinario, algo fantástico. Donde haya robots y los anillos de Saturno, los antiguos mitos griegos y todo ese tipo de cosas. Y luego me dijeron que este Abraham en Krasnov puede conseguirme este libro de Tolkien. Y con una traducción especial, de todos modos, conducí a la ciudad y se lo pedí. Pero ahora que ha llegado, no puedo encontrar el tiempo para ir a recogerlo. Vale, trato hecho, uno viene a tu mapa y marca la ciudad. Vale, perfecto. Ya tenemos varias misiones en Krasnov. Vaya, muchas gracias. Aquí está el resguardo del libro. Enséñaselo a Abraham y él te lo dará. Vale. El barman te da un pequeño y grueso cuadrado de papel. En él, escrito en una formidable cursiva, están las palabras El titular de este documento, Rachenko V.A. O su apoderado legal, puedo tener una copia de El Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien, traducido al ruso por Bobby Z.A. A, a cambio de este resguardo, firmado Mirkin Ade. <ríe> de acuerdo, adiós. Vale, aquí nos dan más misiones, ¿vale? Estas eh, son para una vez más avanzado el juego, cuando lleguemos a Karasnov, pero aquí tenemos que hacer algunas más. Vamos a hablar con la hermana, que es esta de aquí. A ver, voy a hacer un poco de zoom. Ante ti se sienta una joven. Está muy concentrada, escribiendo en un cuaderno amarillento con la palabra contabilidad en la portada, aunque completamente inmersa en esta actividad y no está de cuenta de ti. Hola, tu hermano me envió. Dice que podías tener una infusión para que la pruebe. La chica deja de hacer cálculos y te mira fijamente. Después de un momento, parpadea, sonríe y coloca su pequeño lápiz detrás de su oreja derecha. ¡Estupendo! Dudo que alguna vez hayas bebido algo parecido. Es una nueva receta. Bueno, no realmente nueva. Más bien olvidada hace tiempo. Suena intrigante. No puedo esperar a probarla. La chica siente con la cabeza y te lleva a un oscuro y frío rincón de la taberna. Desde detrás de la barra, saca una botella de arcilla etiquetada y que cheque cheque. Continuar. Aquí está. Bébetela. <ríe> Bebela con valentía. Tomas un pequeño sorbo. La bebida tiene un sabor extraño y agrio. Te encoges de hombres y le devuelves la botella a la chica. No te sientes intoxicado, ni siquiera con náuseas. Sientes que deberías tomar otro sorbo. Coges la botella y bebes otro. ¿Qué daño puede hacer unos pocos sorbos más? Vale, creo que aquí ahora le tenemos que dar una respuesta de cómo hemos encontrado la bebida. Creo, creo recordar, ¿eh? Ahora tu cabeza comienza a girar. <ríe> no hay nada inusual en eso, ¿verdad? Sientes todas las extremidades, como de costumbre, pero luego las sientes flotando a tu alrededor, como si todo el aire se hubiera convertido de repente en agua. Tu boca está muy seca, así que la humedeces con otro sorbo de la infusión. Desde algún lugar distante, escuchas a la chica, a la chica diciéndote, ¡No lo hagas! Pero ya la hiciste. El mundo a tu alrededor se detiene, tú también te detienes, pero tu mente se apresura con pensamientos que llegan con una claridad y velocidad excepcionales. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué vive esa cosa? ¿Por qué? El sonido de tus propias reflexiones son para ti como el ruido de un trueno lejano. Cada segundo se acerca más. De repente comprendes que lo que pensabas que era un trueno <ríe> son en realidad pasos. De un vacío nebuloso. El general Mor Morozov aparece ante ti. ¿Me buscabas? Pregunta con su voz como cien voces en una. No puedes responder. Estás congelado. Sí, me estás buscando, dice Morozov y coge tu mano. Vamos. Camináis juntos a través de la niebla gris muerta. Morozov, delante y tú detrás. El general está tranquilo y seguro. 
no tienes nada mejor que hacer que simplemente seguirlo. Finalmente la niebla se disipa y aparece una visión extrañamente hermosa. ¡Hay setas aquí! Has llegado a un irreal y primordial bosque de setas. Sus enormes troncos son más gruesos que los robles más grandes que hayas visto. Sus copas se extienden como paraguas gigantes, oscureciendo el cielo. El general continúa guiándote, abriéndose camino entre los enormes tallos de setas. Tu recorrido por el fantástico bosque se detiene repentinamente en un hongo verdaderamente colosal, el más grande de todos. Esto es Dios, dice Morozov, pero ya no puedes ver el general, porque está hablando desde, desde tu interior, está hablando desde tu cabeza, usando tu boca. Tú eres el general Morozov. He ido de olla, ¿eh? Bueno, ya os he comentado que había mucho texto en este juego, ¿eh? De repente, el suelo bajo tus pies comienza a temblar y casi pierdes el equilibrio. Parece un terremoto, pero cuando el temblor se detiene, miras hacia arriba y gritas. Porque el colosal hongo tiene ahora un rostro humano. Inclínate, ordena el dios champiñón. Y tú quedas sin sentido. 32 puntos de experiencia. Tu mente se apaga. ¿Por cuántas horas no lo sabes? Cuando finalmente te despiertas, no sientes ninguno de los síntomas habituales de beber mucho al día anterior. ¿Vale? Voy a decir esta. ¿Qué? ¡Está vivo, Basia! ¡Está vivo! La chica te está sosteniendo para que no te derrumbes completamente. Tu estabilidad te está regresando mientras la infusión sale de tu sistema. El barman, jurando para sí mismo, se limpia el sudo de su frente. ¿Cómo te sientes? Sorprendentemente bien. Permanecer en silencio. Eso fue terrible. Creo que se dedicó a ese. Voy a decir permanecer en silencio. La chica te mira con preocupación. Continúan. Oye, no te quedes callado conmigo. Di algo. Oh, Dios, qué tonta he sido. Casi mato a un hombre. Lo siento mucho. Estoy bien, estoy completamente bien. Solo déjame orientarme. La chica sale y te muestra una sonrisa. Cuidamos, bi Cuidamos bien de tus cosas mientras tú mmm, dormías. Revisas, revisas tus pertenencias para descubrir que no te han robado. Los milagros son reales después de todo. Todavía no entiendo por qué resultó tan fuerte. Utilicé la receta de mi abuelo tal y como la recuerda mi abuela. Afirma eso hablando principalmente consigo misma. De todos modos, tenemos que hablar. Tienes que asegurarte de que tu cerebro se ha recuperado completamente. Es una buena idea. ¿Puedo hacerte algunas preguntas? Estoy escuchando. ¿Qué estás haciendo? La chica mira cansada su cuaderno. Es bastante viejo, manchado de grasa, desgarrado por los lados y cubierto de huellas dactilares sucias. Como la mayoría de las cosas desde la guerra han pasado por mucho. Tratando de llegar a fin de mes, mi hermano Basia y yo somos los dueños de esta taberna. Él atiende el bar, yo hago todas las cuentas y pago nuestros impuestos al jefe del pueblo, aunque el negocio no es muy prometedor. A veces también preparo nuevas bebidas para nuestros clientes. Algunas las hago con viejas recetas, otras las creo yo misma. Lo destilamos y lo vendemos aquí mismo. Me encanta ese trabajo en particular, pero no puedo ser un cervecero sin llevar la contabilidad y los impuestos, así que aquí estoy. Sí, no se puede evitar eso. ¿Puedo hacer alguna pregunta más? Estoy buscando trabajo. ¿Puedes indicarme alguna oportunidad? Sí. Estos nos dan una de las misiones. No sé si ahora, pero nos la darán. Todo el mundo está buscando trabajo por aquí. Así que me temo que yo misma no puedo ayudar. Pero podría recomendarte al camarada Kovalev, jefe de nuestra aldea. Él siempre tiene algún trabajo que hacer. Aunque no hará negocios con alguien que nunca ha visto antes y recomendar a un extraño es poco profesional. Tal vez si me ayudaras con algunas tareas primero, me sentiría mejor dándote una recomendación. Me avergüenza preguntar, pero necesito algunos hongos de sapo y no tengo tiempo de ir a buscarlos por mi cuenta. ¿Quizás podrías ayudarme? Solo cinco serán suficientes. Serían. Crecen al otro lado de la valla, no muy lejos de aquí. ¿Qué opinas? Vale, elocuencia. Mira, soy digno de confianza. ¿Qué edad podemos saltar? Oh, ¡Hostia! Lo voy a decir... Puede ser que la ganemos, ¿eh? No. Mi familia es muy respetada en esta zona y no voy a arriesgar nuestra reputación por alguien que no conozco. Si cambias de opinión sobre los hongos, ven a buscarme, pero sin probarte a ti mismo. No puedo darte una recomendación. Bien, bien, te daré los, no, los, los hongos. Gracias, te estás esperando. Vale, tiene bastante lógica que nos obliguen a hacer esta misión. Ves a un hombre musculoso cerca del bar. Come carne picada de una lata y la lava con vodka. Su cara te resulta familiar. Sí, claro que sí. Es otro cadete de Atom que conociste antes de ser enviado a una misión de rescate después de la expedición perdida. Nunca fuisteis amigos, pero aún así lo reconoces. Su nombre es Alexander. Uh, hostia, fingir que no se conoce. Nada, voy a decir esto. ¡Oh, hey! 
El grandote se vuelve hacia ti, entrecerrando los ojos un poco. Finalmente te saluda. Hola, por Angel. No te reconocí al principio, pero ahora es dolorosamente obvio. Uh... Sí, de todos modos, ¿qué están haciendo aquí? Alexander aspira, mira al barman y a la chica de una de las mesas. Luego te susurra. Me sorprende esta pregunta. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Honestamente pensaste que eras el único que enviaron tras Morozov y sus amigos? No, no es el caso. Nos enviaron a los dos, solo que en momentos diferentes. Así que me encontré con este pueblo. Entonces, ¿te estás tratando bien la vida en el yermo? ¿Quién eres tú, mi madre? No contestes. Puedo ver que no eres ella. La vida está bien. Bueno, no es como dicen en mi Georgia natal. Un melocotón dulce, pero aún así está bien. De repente recuerdas que ni Alexander ni su familia son de Georgia, pero decides educadamente mantener la boca cerrada sobre eso. Estoy tan preocupado por esa expedición perdida, es tan importante para mí encontrarla, tan importante, tanto para mi cuerpo por, como para mi alma. En realidad, estoy investigando una pista ahora mismo, en este bar. Compartiría algunas pistas contigo, pero no lo haré. Consigue tus propias pistas. Simpático el hombre, ¿eh? Bien, bien. Déjame preguntarte algo más. Siempre es un placer. ¿Qué piensas de este lugar? Está bien, demasiados agujeros en el techo y en las paredes, pero ya, ya me conoces. Soy un hombre de la naturaleza. Soy uno con el bosque. No necesito nada. Solo hago de comida y protección contra el viento. Pero esa señorita de ahí... Alexander asiente en dirección a la chica que escribe algo en un cuaderno que tiene la palabra contabilidad de la portada de la... Esa chica, Katia, podía haber estado más, interesan... más interesada en mí. Ya sabes, soy la única persona aquí que no es un maldito mutante. Un ex marín ex marine, genial para criar con, e para criar con ella <risa> Madre que lo parió. y aún así ella no me mira, algo de gratitud por lo que hice por este país allá en Afganistán de repente recuerdas que Alexander nunca sirvió en el cuerpo de marines <risa> y nunca luchó en Afganistán y de hecho recibió su boina azul en un comerciante de más de unos años, pero decides educadamente mantener la boca cerrada sobre eso <risa> no era el crack, el rambo Vamos, no ha salido de su casa y está aquí ya veo, puedo preguntar algo más. ¿Cómo va la investigación? Bien, estoy calculando cosas, sí. Buscando pistas por todas partes. Casi encontré a nuestros chicos perdidos. Sí. Cuando los salve, saldré de este lugar por... Bueno, solo mira ese tipo de ahí. <risa> Alexander mira con cautela al barman y baja la voz. Mira sus cejas enormes. Un mutante de la vida real es lo que es. Un monstruo con forma humana. Y la mayoría de los aldeanos son así. Gente fea incrustado y tonto. Gracias a Dios que tú y yo tenemos integridad. Nunca le diremos a nadie, nunca le diremos a nadie así la ubicación de nuestra organización secreta. Alexander espera que hasta que el barman le da la espalda y luego sacude el puño mientras pone una cara de enfado. Venga. Escucha hasta algo interesante. Empecé a cuidar a mis músculos últimamente, haciendo algo de fisicoculturismo. Físico culturismo, ¿sabes? Dudo que un camarón como tú. O sea, es que me estoy hasta cansando de tanto leer, tío. Dudo que un camarón como tú lo encuentre interesante. ¿Sí? ¿Por qué, me nece... ¿Por qué necesita mantenerte guapo? Es demasiado materialista, chaval. Crees que la fuerza solo es necesaria para intimidar a la gente y forzar cerraduras. Pero para mí, para mí ya sabes, para mí la fuerza es la belleza. La belleza oculta que hace que las chicas a todos los dos se sonrojen y se le caigan las bragas. Sí, chico, sí, chico. Pues, pues mira, tiene una peli porno condenado. Alexander te muestra sus músculos, son bastante grandes. Sus manos parecen chimeneas industriales. <risa> Entonces no aprendiste nada importante. Bueno, como debería decir esto, una vez fui al bosque. Tal vez bebí algo de licor antes de hacerlo. Tal vez no bebí nada. Pero de todas formas, de repente oí llorar a un bebé. Ah, ah, ¿sabes? El verdadero problema. Entonces, ¿sabes lo que hice? Nada. Solo seguí mi propio camino, porque obviamente no era un bebé de verdad. Solo un vil mutante que pretendía serlo. Y aunque no fuera un mutante, ¿qué se supone que debo hacer con un bebé? ¿Comerlo? No es mi rollo, amigo. Tal vez en la próxima vida, supongo. Te diré una cosa. Si oyes a un bebé llorando en medio del desierto, sigue caminando. Ah, venga, vamos a hacer esto. Vale, eh, que sepáis que eh, ah, encontramos porros en este juego, ¿vale? Eh, Sabéis por dónde voy, ¿no? Vale, pues este... Se ha fumado la mitad de los que salen en el juego, el solito. A ver, este. Eh, este no me acuerdo. Un gran hombre. No, que la pinta que tiene. Hostia, tiene orejas, tío. Tiene un amuleto con orejas. Un gran hombre que. que, 
que parece de 50 años, está parado frente a ti. Su amplio e inusualmente musculoso cuerpo está vestido con una apretada armadura de cuero. Un brillante y limpio cuchillo de batalla está unido al cinturón del desconocido. Ha sido afilado a la perfección. Un arma de batalla aún más impresionante sobresale de su funda. Pero tal vez la parte más intrigante del, del equipo del desconocido es un collar hecho de orejas humanas que lleva más abajo del collar de púas de su armadura. Te das cuenta de que has estado mirando al hombre durante demasiado tiempo. Él nota tu mirada y te da una sonrisa amistosa. Hoy es una voz tartamudeante, pero muy culta. No se corresponde con su amenazante apariencia. Bu buen día, camarada. No te había visto antes por aquí. Este tío no me lo he encontrado nunca, es la primera vez que me lo encuentro. Señala su collar de orejas. Eh, ¿De dónde ha sacado esta colección? No te importa que pregunte. Igualmente... Nah, voy a decir esto. El hombre suspira y mira la collar con tristeza. De la gente, de la persona. Esta es la otra cara de mi profesión actual. Es un tótem bastante desagradable, pero necesario, por desgracia. Uh, esto requiere una pregunta adicional. Genial, siempre es un placer hablar con una cara nueva por aquí. El hombre extiende enérgicamente su brazo para un apretón de manos, pero de repente lo sacude hacia atrás como casi... como si recordara algo horrible. Al segundo siguiente, una pequeña flecha de ballesta sale de su manga y atraviesa una tabla del sur. ¿Y aquí yo? ¿Qué es esto? Con una mirada de disculpa en su cara, tu interlocutor comienza a murmurar. ¡Oh, oh, qué error! Casi mato a mi nuevo interlocutor. Lo, lo siento, camarada. Recientemente instalé este dispositivo en la manga de mi chaqueta. Una ballesta oculta con viejos muelles de automóvil. Hostia puta, tío, madre mía, tío. ¿Cómo están aquí, no? Aún no me he acostumbrado a llevarlo todo el tiempo, por supuesto. Un arma tan escondida me, me ayuda en el trabajo. Pero puedo destruir mi vida social con un solo <risa> movimiento torpe. Sí, un poco más y me revienta, pero bueno. Eh, espero que no te hayas asustado demasiado. Hazme tus preguntas. ¿Cómo te llamas? El hombre te recompensa con una sonrisa de vergüenza. Mi nombre es Inokenti. Ostras, tío, no me jodas. Jeb, Jeb, Jebik. Pero cuando, cuando preguntes por mí en el trabajo, solo dile a, a cualquier comerciante importante que estás buscando a, a Ecuador. ¿Cómo te llamas, camarada? Me llamo... El hombre se crea un poco hacia adelante con la expresión de un interés cortés en su cara. Búfalo blanco Babuda el licántropo, el vago de sangre. Eugene, el puño de hierro. ¿Qué? ¿Le digo la verdad o qué? Venga, va. Bien, encantado de conocerte, Bruce Angel. Sí, encantado de conocerte. Hay algo más que quiero preguntarte. El hombre asiento con la cabeza y sonríe amistosamente. Háblame de tu profesión. El hombre suspira pesadamente y mira con amargura el vaso en su mano. El vaso parece diminuto en comparación. Ah, mi querido camarada, un oportunista es mi profesión. Eh, una vez, mucho antes de todo este desorden, solía ser un hombre respetable, un profesor de la Facultad de Enseñanza de la Juventud, un profesor de lengua y literatura rusa. Mis adorables estudiantes me llamaban Inokenti Yevgeyevi. Nunca se perdieron mis lecciones, especialmente las de las primeras obras de Dostoyevsky, sobre las obras de Chernichevsky y Sheredin. Les encantaba escucharme, a pesar de mi ligero impedimento para hablar. Esos eran autores asombrosos, pintores del alma humana, los guardianes de alta moral de toda la humanidad, que no temían moral la, el abismo de la mezquindad humana. Madre mía, me estoy cansando de tanto leer, chaval. Creo que podía ser un héroe entre tus novelas. Soy un profesor que se puso la armadura de un recolector de deudas viajero, un cazarecompensas llamado El Ecuador. En este mundo cruel, incluso esta armadura la conseguí solo después de quitársela a un atacante, un bandido de poca monta. Vale, seguro que no pierdas tus oportunidades, camarada profesor. Incluso me sentí incómodo cuando te vi por primera vez. Bien hecho. Oh, los tiempos, o oh, la moral. Eh, joder. Pues le voy a decir esta. El educador fruncerceño. Estás provocando mi agresión, camarada. Pero vine aquí a descansar. No volvamos a plantear este tema tan sensible. <ríe> Solo expresé mi, mi opinión. ¿Puedo preguntarte algo más? Uf. Voy a decir lo de los rumores. Soy un pragmático, un pragmático, camarada. La vida me hizo así. No te diré un rumor, sino una historia. Va, en serio, tío. Hay mucha gente que trabaja en el negocio de la recolección de deudas, que ni siquiera consideraron hacer algo parecido a lo que yo hacía antes del día D en que caían las bombas. 
Pero también hay profesionales entre otros. ¿Qué pasa? ¿Este tío que es gangoso o qué? Conocía a uno de ellos. La gente lo llamaba simplemente el madrugador. ¿Por qué? ¿El madrugador? Porque él se llevaría a todos los gusanos. Con cada tarea. Llegaba al lugar antes de cualquier otro cobrador y le sacaba el dinero a patadas al deudor. <risa> una vez que lo tuve como mi compañero, íbamos a cobrar una deuda de una banda de mercenarios que había tomado el dinero de un comerciante para protegerse. Pero es que se había negado a trabajar para ellos cuando planearon coger su caravana a través de tierras malditas. Te voy a decir esto. Bien, ¿y qué pasa después? Estábamos esperando una emboscada cerca de sus cuarteles generales. Estaba contando las balas, comprobando las correas de la armadura y el madrugado se levantó y caminó hacia, caminó hacia la puerta principal, justo hacia su centinela que le apuntó con su arma. Él mismo no tenía ni un cuchillo ni una pistola, solo una rata muerta metida en su cinturón y un fiel alcohol en su hombro. O sí, olvidé decirte que tenía un halcón domesticado llamado Akatich. El centinela se interpuso en su camino y dijo, ¿Quién eres? ¿Por qué has venido aquí? Y el madrugador le dijo, estoy aquí para vender mi rata. ¿La quieres? Y el centinela respondió, ¿Qué rata? ¿Has perdido completamente la cabeza, bicho raro? ¿Qué dijo el madrugador a eso? Dijo, no. No hay necesidad de ser mal educado. Será mejor que mire más cerca de lo que, ofre de lo que le ofrezco. Podría serte útil. Y, y entonces el madrugador cogió su rata muerta y la tiró justo a la cara de la guardia. <ríe> y el halcón inmediatamente salió volando de su hombro para conseguir el premio. El guardia comenzó a entrar en pánico y a agitar las, sus manos. Y finalmente disparó a algún lugar sin mirar. Por supuesto, a Katish no le gustó ni un poco. Así que le arrancó la garganta al hombre de su, con su zarpa, joder, y también le sacó los ojos. Después de, de presenciarlo, los tipos que estaban sentados dentro devolvieron su deuda sin luchar e incluso añadieron unos cuantos rublos extra encima, ya ves, por la demostración del poder superior. Eso es lo que algunas personas pueden hacer. Pueden conseguir convertir una criatura de Dios celebrada en las obras del gran Maxi Corky, el gracioso halcón en un arma mortal. Uf, nene. Estas cosas pasan, a veces ocurren cosas aún peores. Tengo otra pregunta que hacerte. ¿En serio? Me voy. A ver. A ver, me dice lo mismo. ¡Hala! Vale, a ver, vamos a mirar el registro de misiones. Vamos a repasar, ¿vale? Esta sería la misión principal, la, la que tendremos siempre activada, que es necesaria. Necesita averiguar la ubicación y el destino de la expedición. Eh, la segunda también, la que pone Atom, ¿vale? Necesito encontrar el búnker. Eh, el comerciante, nada. Necesito recoger esta. La que nos interesa es la última, ¿vale? La, ahora mismo. Otra noye. Necesito recoger cinco hongos de sapo para Katia uh, en la taberna. Aunque nadie sabe por qué las necesita. Vale. Es para hacer una poción. Pero fijaos que antes, cuando hemos llegado aquí. Hemos intentado hablar con el jefe de, de aquí, de la aldea esta, y mm, ha pasado de nosotros olímpicamente. Bien, ella nos ha dicho, la, la de la contabilidad, la hermana del payaso este, que nos va a recomendar si le conseguimos la, los hongos estos para hacer la poción. ¿vale? Entonces, para poder acceder a hablar con este, que es muy importante hablar con él, eh, porque este nos va a dar una misión muy guapa, eh, tenemos que hacer esta misión primero, ¿vale? conseguir los hongos de esta tía. ¿De acuerdo? Es lo que vamos a hacer aquí, que, que parece que no hay nada que hacer. Hay muchas cosas que hacer todavía, ¿vale? Y una de las importantes... No sé, lo vamos a probar, pero no creo que pueda ahora mismo. Por cierto, está bien, sí. Aquí podemos ir mirando cositas. ¿Cuánto peso tengo? Ah, no tengo peso. Apenas. Vale. Esto lo tenemos que arreglar. Mira, aquí tenemos una botella de agua. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Ya os he comentado al principio que aquí se necesita agua potable. No sirve solamente que haya agua, sino que tiene que ser potable. Para que el agua sea potable, porque aquí, por ejemplo, así se ve bien. Aquí, por ejemplo, se puede beber o llenar las botellas, ¿vale? Pero giras la manilla, pero el fregadero no funciona. Tal vez necesitas arreglar la bomba primero. Vale, está claro. Tenemos que arreglar esto. Esto indirectamente viene de otra misión que, si no recuerdo mal, está aquí. Y aquí... Ya están, durmi ¿Están durmiendo? Joder. No, aquí, creo que es aquí, ¿vale? En esta casa también 
Hay varias misiones, ahora no recuerdo si hay un par de misiones aquí. ¿Vale? Aparte de la del agua. Vamos a hablar con este señor. Ante ti se encuentra un hombre de 50 años. Su postura rígida y su expresión orgullosa contrastan ligeramente con sus ojos rasgados. Parece que había sido un pequeño funcionario del gobierno antes de la guerra. Camarada, camarada, ¿podrías estar aquí para arreglar nuestra torre de agua? Ahí lo tenemos, ¿vale? Eh, no, ¿qué hay de malo en ello? Eh, no, le parece que sí. Sí, ¿por qué no? Esto es genial, verás, el motor no funciona y nuestro mecánico ha desaparecido. Probablemente salió a beber otra vez. <risa> vale, decimos que sí. Esto es genial. Y el proletariado estará siempre agradecido por tu humilde cooperación. La torre de agua está cerca. Por favor, compruébalo. Creo que podrás ayudarnos, camarada. Tómatelo con calma, hombre. No he arreglado nada todavía, pero ya lo he visto. Me siento muy humilde al saber que la gente nunca olvidará mi acto. Pero un simple gracias no es nada que pueda poner en mi carrera. Es decir, esto, vamos aquí y aquí no desesperéis porque a veces hay que tener un poco de paciencia y no sale a la primera, ¿vale? Hay que seguir intentándolo. Pegamos la pulsada, nos sale este submenú, reparar. Fallo, volvemos a intentarlo. Fallo, vamos a intentarlo. Ya está. ¿Vale? Arrancaste el motor, has obtenido 107 puntos de experiencia. ¿Vale? Arreglado. Ya funciona. Si ahora nos venimos aquí, puedes lavarte y beber un poco de agua directamente del fregadero. Pero debes tener un recipiente si quieres llevarte un poco de agua. ¿Vale? Si nosotros queremos llevar... Eh, siempre nos dice, fijaos, botella vacía, si están vacías o llenas. ¿Vale? Entonces tenemos que equiparla. Y... Eh, no sé si hay que darla a usar o, o dire... No, creo que directamente la... A ver. Sí. Has obtenido, has obtenido perdón, botella de con agua ¿Vale? Nos vamos ahora al menú Botella con agua ¿Vale? Importante, porque a veces creemos que llevamos eh, botella eh, Y está llena de agua y está vacía ¿Vale? Que hay nada de agua El agua es el producto más importante del yermo Y no solo allí Aplicando menos 75 de toxici toxicidad y después de un minuto, 75 de toxicidad. ¿Vale? O sea, que el agua nos quita toxicidad. ¿Vale? Tiene que, ya, insisto, tiene que ser agua potable. Si no, la vamos a liar, pero bien, ¿eh? Y creo que lo voy a dejar aquí porque estoy hasta cansado de tanto leer. No, no, no estoy siendo... No lo estoy diciendo de coña, gente. Lo estoy diciendo en serio. Eh, aquí hay muchas cosas que hacer, insisto. ¿Vale? Aquí tenemos otra misión bastante importante. Eh, bueno, en fin, es que tenemos muchas misiones aquí Y luego No sé si se va a poder ver aquí eh, para hacer, ¿Cómo se hacía? Es que no me acuerdo cómo se hacía el mapa, imagina eh, Había una... ¡Ay! Por cierto Sí, con la curceta derecha podemos descansar Vale, la curceta para abajo Vale, no se va a ver Pero los alrededores... ¿Vale? También van a ser muy importantes. De hecho, tenemos una de las misiones más importantes del principio del juego, la tenemos aquí. Donde estoy mirando, ¿vale? Ahí hay un NPC, que luego lo iremos, bueno, luego no, en el siguiente vídeo, lo iremos a ver, nos da una de las misiones más importantes de, insisto, del principio del juego. Aquí hay otro señor, que este también, más adelante en una misión, <ríe> va a ocurrir una cosa muy curiosa, entre este y el de la otra puerta. Eh, está bastante bien está bastante bien es bastante curiosito lo que ocurre y bueno ahora lo que vendría es bastante importante también porque ahora nos enseñan el combate eh, contra enemigos eh, no humanos son combates muy sencillos es difícil que nos ocurra algo pero hubiera estado bien pero eh, que estoy cansado gente bueno se me ha quedado la mandíbula desencajada gente <risa> Y más cosas, eh, me paro, me paro, a veces estoy hablando y me paro porque voy recordando muchas cosas Y sí, hay mucho por hacer, créeme que hay mucho por hacer Bueno, pero en fin, para haceros una idea del juego, para quien no lo supiera o para quien no había visto el juego Ya lo veis, insisto, cada partida es diferente Ahora cargaríamos una partida y al igual, eh, bueno no, esto sí, estos siempre salen eh, Sobre todo este que hemos estado hablando, el payaso este, el Alexander, este sale siempre pero este de aquí ni me acuerdo, este ni me acordaba de este tío, también es posible que salga, pero hay cosas que no, hay cosas que hay respawneo y no os van a salir, 
En el siguiente vídeo os voy a contar una cosa muy importante que puede chocar mucho al principio y es que eh, nosotros necesitamos recoger lo que nos sueltan uh, los enemigos que abatamos, sean humanos o sean mutantes o sean animales o sean... ¿Vale? Al principio choca bastante porque no te sueltan nada, ¿vale? Y es porque tenemos que hacer una misión importantísima que hay que hacerla cuanto antes. De hecho, tiene que ser la primera que tenemos que hacer a, sin contar esta del agua, que la del agua es la más importante de todas porque sin agua, ¿vale? Tenemos que beber y recordar que tenemos que comer. ¿Vale? Y nos quedan más cosas por visitar. Tenemos que ver lo del robo también, ¿vale? Lo de robar y todo. No tengo muchos puntos, pero todavía no. Sigilo 35, no, tengo muy pocos puntos. Tenemos que tener más puntos, pero sí que se puede ir a robar alguna cosilla. Hay que ir con cuidado, pues si te pillan, uh, se, la cosa se pone chunga. ¿De acuerdo? Es un juego que al principio puede ser realmente duro, ¿eh? Fijaos que... Aquí podéis comprar, bueno, ahora no la vais a poder comprar, ya lo digo yo, pero ni de putísima coña la vais a comprar. Podéis comprar una pistola, pero no vais a tener munición. Porque la munición aquella que hemos recogido al principio, recordad que os he dicho, sí, sí, vamos a recoger toda esta munición, pero la vamos a perder. Pero fijaos que no está, o sea, lo pierdes todo, ¿de acuerdo? O sea, todo lo que haces en el tutorial, en el campamento de entrenamiento, olvidaos porque no os vais a llevar nada, ¿de acuerdo? Quizás otra cosa importante que me he olvidado, y mira, ya que estamos, mira, voy a, lo voy a dejar en el mapa general. Vamos a ir al mapa general porque, aunque os acabo de decir que lo primerísimo que hay que hacer es una misión muy importante, quizás no. Quizás lo primero que hay que hacer es ir a buscar el contenido del DLC de la Supporter Edition, gente. Y eso sí que es importante. Es importante porque hay un arma y una armadura. Esto es el mapa general, esto es donde nos movemos entre diferentes disti entre distintas zonas del mapa eh, distintos asentamientos distintos puntos donde vamos a tener eh, encontronazos random y si os fijáis a la derecha si pulsamos la R podemos acampar ¿vale? acampar esto ya lo he comentado antes lo, lo hemos visto en infinidad de juegos sobre todo en Westland eh, aquí podemos cocinar ¿Vale? Cocinar sirve pues para, para reducir el hambre. Fijaos, ya nos ha subido un poco, nos lo voy a 50. Y para darnos salud. No lo voy a hacer ahora. Pero sirve para eso. Y viene muy bien. Mira, a veces, a veces hay que explorar porque aún acampando puede haber cosas. ¿eh? Incluso, incluso enterradas. Hostia, esto es la zona donde hemos ido antes. <risa> la, donde hemos ido antes, no, donde hemos empezado. Para salir, simplemente tenemos que ir aquí y ya está. Bien, no lo vamos a ver porque me estoy dando cuenta que estamos en un punto que... Ay, mierda, me he equivocado. Mierda. <risa> Mira, aquí si os acercáis, es radiación. ¿Veis? Esto de aquí. ¿Vale? Si nos acercamos, vamos a pillar radiación. Y la radiación lo que hace es bajarte a la salud. Progresivamente, gradualmente. Vale. Así me acuerdo. Cambiar cámara, sí, creo que era así. No. No. Había una manera, había una manera, que no, ahora no me voy a acordar. De que salía un cursor. No me acuerdo. Y podías moverte más por el mapa. Pero estoy pensando que igual no me deja. Porque no hemos explorado prácticamente nada. Vale. Eh, hice un vídeo de dónde está exactamente el contenido del DLC de la Supporter Edition. Insisto, consiste eh, en un cuchillo que nos va a venir de putísima madre porque hacemos un montón de daño además y una armadura, que no es una armadura en sí, es ropa, pero que nos va a venir muy bien porque te da mucha protección. Nos viene de puta madre, es completamente gratis y es para la Supporter Edition, que si no me equivoco es la única edición que ha salido de Xbox. No sé si luego empecé a sacar un DLC o qué, pero que es gratis, no lo tenemos que comprar, lo cual nos viene muy bien. Tenemos que encontrar un helicóptero. Hay un helicóptero derribado. Tenemos que ir a esa zona. Está en la zona sur. Tenemos que bajar para abajo. Y cuando veamos el helicóptero, el helicóptero ir directamente hacia él. Hay algo más. Hay alguna cosilla más que no lo recuerdo. Lo tenéis. Insisto, subí un vídeo. Y, y no, bueno, pero allí no sale lo que cogí porque ya lo había recogido. No, solo enseña la ubicación. No, no, no. Olvidad lo que os he dicho. Pero bueno, es un cuchillo, una armadura y no sé qué más. De acuerdo, gente. Eh, a veces soy consciente eh, de que a veces quiero explicar muchas cosas y me lío y me voy de un sitio a otro, soy muy consciente, lo tengo que mejorar, pero hoy estoy realmente cansado, 
eh, hoy, esta mañana he estado haciendo ejercicio y ahora me he puesto a hablar y me he cansado más. No sé, soy un crack, soy un puto crack. <risa> Pero ya lo veis, ya lo he visto al principio que este juego tiene mucho texto. Eh, no sé si voy a enfocar el siguiente vídeo igual, igual no leo tanto. Es que también es un tostonazo. Además que sabéis leer, no doy por hecho que sabéis leer. Ya, ya veremos cómo lo hacemos. Al igual me pongo a leer solo las respuestas que voy a dar y ya está. De acuerdo, gente. Like si os ha gustado y nada, si veo que hay apoyo, pues seguiré jugando porque, insisto, vi que había mucha gente que le interesaba. Además es un juego muy uh, económicamente muy asequible. Está tiradísimo de precio. Hoy no lo he mirado a qué precio está, pero la última vez que lo miré, no sé si estaba a 6 euros así. O sea que es accesible para muchísima gente. Y a... Uh, a los que nos gusta este tipo de juego, es un juego muy interesante y que engaña, su apariencia engaña porque tiene un montón de cosas, ¿eh? tiene muchas opciones, ya lo, visto, ya lo habéis visto que tiene una especie de batch y todavía no lo hemos visto todo, pero tiene como una especie de batch, o sea, puedes elegir la parte del cuerpo, o sea, está, está muy bien, muy bien, muy bien, y no hemos visto nada de armas de fuego porque no tengo, ya os he dicho que yo iba a ir cuerpo a cuerpo, eh, el primer tramo de juego lo voy a hacer cuerpo a cuerpo, me voy a olvidar, porque yo hice una partida con armas y fue, bueno, es, es un es que te, te descojonas de risa, pero es que te descojonas. Primero porque te cuesta la vida encontrar munición y una vez la encuentras y la utilizas, es que de 10 disparos, 9 lo fallas. Es que lo fallas. Y dije, pero esto qué mierda es. Sí, es evidente que si tú empiezas una partida y tienes pensado ir a armas automáticas o rifles... O, o pistolas, hombre, súbete los puntos de armas, pero creedme que me los subí, me los subí, y aún así, bueno, era una odisea, eh, el arma se encasquillaba, eh, no funcionaba bien, luego fallabas, en fin, una puta odisea, yo encuentro que es mucho mejor empezar cuerpo a cuerpo. De acuerdo, gente, espero que os haya gustado, darle un buen like y nos vemos, supongo que mañana, ¿de acuerdo? Cuidaos mucho, sed buenos, chao, chao.